நெச்சரினா மாத்திரைகள் எண்ணெய்கள் மற்றும் ஷாம்புக்களாக நெச்சரினா இயற்கையானது எல்லா வயதினருக்கும் உரியது பக்க விளைவுகள் அற்றது நச்சரினா ஒரு முழுமையான இயற்கை தயாரிப்பு நிவாரணம் அனைத்து நாடுகளிலும் மொத்தமாகவும் சில்லறையாகவும் விற்பனை செய்ய விரும்புவோரும் எம்முடன் தொடர்பு கொள்ளலாம் தமிழிலும் ஆலோசனைகள் வழங்கப்படும் முடி குதிர்வதை தடுத்து முழுமை பருங்கள் நச்சரினா மற்றும் அழகு சாதன தோட்டம் உங்கள் இல்லங்களை தெய்வீக இல்லமாக மாற்றிட ஒவ்வொரு இல்லத்திற்கும் ஏற்ற அளவுகளில் பூஜை மாடங்கள் முன்பதிவு செய்வோருக்கு விசேட விலைக்கழிவு வழங்கப்படும் அதே நேரத்தில் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு விநியோகம் செய்யப்படும் என்பதையும் அறிய தருகின்றோம் உங்கள் மங்களகரமான நிகழ்வுகளுக்கு தேவையான பூஜை பொருட்கள் அன்பளிப்பு பொருட்கள் வீட்டு அலங்கார பொருட்கள் நவ நாகரிக உலகில் மங்கீரின் அழகிற்கு அழகூட்டம் அழகு சாதன பொருட்கள் புத்தம் புதிய டிசைன்களில் அனைத்திற்கும் ஒரே இல்லம் உங்கள் தெய்வீக இல்லம் பிரித்தானியாவில் அகதி அந்தஸ்துக்காக விண்ணப்பித்து அவர்கள் நாட்டுக்கு திருப்பி அனுப்பப்படுகிற சூழல்கள் பற்றி மீண்டும் மீண்டும் பேசிக் கொண்டிருந்தோம் கடந்த சில மாதங்களில் இந்த விடயம் சற்று அமைதியாக இருந்தது போன்ற ஒரு மாயை காணப்பட்டது ஆனால் இது மீண்டும் இப்போது தலை தூக்குகிற ஒரு நிலையிலே நாங்கள் பார்க்கிறோம் பிரிட்டானியாவில் இந்த சார்டர் ஃபிளைட் என்று கூறுகிற தனிப்பட்ட பிரத்திய விமானங்களில் அகதி தஞ்சம் நிராகரிக்கப்பட்டவர்கள் திருப்பி அனுப்பப்படுகிற விவகாரம் இன்றும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதாகவும் அடுத்து வருகின்ற வாரங்களில் மாதங்களில் இன்னும் பலர் இவ்வாறு திருப்பி அனுப்பப்படுகிறார்கள் என்பது பற்றியும் செய்திகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன ஆகவே இது பற்றி நாங்கள் இதனுடைய தீவிர தன்மை பற்றி பேச காத்திருக்கிறோம் அதனோடு இந்த அகதி தஞ்சத்தோடு சார்ந்து இந்த குடிவரவு சார்ந்த பலவிதமான பிரச்சனைகள் இருக்குன்னு அவற்றை இன்றைய வெளிச்சத்தில் பேசவிருக்கிறோம் எங்களோடு அனுபவம் வாய்ந்த சட்டத்தரணி கணநாதன் அவர்கள் இணைந்து கொண்டிருக்கிறார் அவரை நிலைய கலைகத்தில் சந்திக்கட்டும் வணக்கம் வணக்கம் உண்மையில் நீங்கள் இந்த மீண்டும் திருப்பி அனுப்புதல் என்பது நாங்கள் ஒரு பல மாதங்களுக்கு முன்னர் மிக தீவிரமாக பேசியிருந்தோம் அம்னஸ்டி இன்டர்நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் வாட்ச் மற்றும் இந்த நாட்டினுடைய சேனல் ஃபோர் தொலைக்காட்சி என்று பல அமைப்புகள் ஊடகங்கள் குரல் கொடுத்திருந்த போதும் எந்த ஒரு குரலுக்கும் செவி மடிக்காத ஒரு சூழலில் தான் இவர்கள் திருப்பி அனுப்பப்பட்டார்கள் அது அமைதியாக இருந்த பொழுதும் அதிலே மாற்றம் ஏதோ வந்திருப்பது போன்ற ஒரு நிலை இருந்தது ஆனால் எந்த மாற்றமும் வந்ததாக தெரியவில்லை உண்மையில் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஹோம் ஆஃபீஸ் அல்லது இந்த குடிவரவு திணைக்களத்தினுடைய நிலைப்பாடு இந்த விடயத்தில் இப்போது எப்படி இருக்கிறது கடந்த மாதங்களில் பார்க்க இன்று பல மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றது என்று கூற முடியாது போக போக அவர்களுடைய கடும் போக்கு இன்னும் அதிகரித்து கொண்டு வருகின்றன தான் கூற வேண்டும் அந்த ரீதியில் அந்த அறிமுகத்தோட நாங்கள் இந்த பின்னணியை பார்த்தால் இப்போ எப்பவும் அகதி அந்தத்துக்கு இருக்கிறது வந்து ஒரு சர்ச்சைக்குரிய விஷயமாக இருக்கிறது அது இந்த நாட்டுடைய அரசியலோட கலந்ததாகவும் அத்தோட இந்த நாட்டில் இருந்த ஒருவர் வந்து இங்கு ஆதி அந்தஸ்து கோருகின்றார்களோ அந்த நாட்டு மனித உரிமை சூழ்நிலை அரசியல் சூழ்நிலை போன்றவை சேர்ந்து கலந்ததா கலந்ததாகவும் தான் தொடர்ந்து இருந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றது அப்போ அந்த பின்னணியில் இன்று இந்த இங்கத்திய கன்சர்வேட்டிவ் லிப்டம் அரசாங்கத்துக்கு இந்த இமிக்ரேஷனை குறைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு நிலைப்பாடு ஒரு அழுத்தம் இருப்பதனால் அந்த பின்னணியில் இந்த அகதி அந்தஸ்து கேட்பதும் அழுத்தங்களை சந்தித்து வந்து கொண்டிருக்கின்றது அத்துடன் அவர்களுடைய பார்வையில் இலங்கை மனித உரிமை சூழ்நிலை முன்னேற்றம் அடைந்திருக்கின்றது என்று கருதுவதால் அவர்கள் அதையின் காரணமாக காட்டி இந்த திருப்பி அனுப்புதலை அதிகரித்து தீவிரப்படுத்தி வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அதில் முக்கியமாக கடந்த வா வருட நடுப்பகுதியிலிருந்து இந்த பிரத்யேகமான சார்ட் ஃப்ளைட் மூலம் இன்று வரை மூன்று சார்ட் ஃபிளைட்ஸ் போயிருக்கின்றது நம்புகின்றேன் 
கடைசியாக டிசம்பர் மாதத்தில் ஒன்று போயிருந்தது அது அது அந்த தன்மை இன்றும் இன்னும் தனியவில்லை தொடர்ந்து இருபத்தி எட்டாம் தேதி இன்னொரு சார்ட் ஃப்ளைட் போகலாம் என்ற ஒரு செய்தி வந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றது அது இன்னும் ஊர்ஜிதப்படுத்தப்படவில்லை எனினும் அதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றதா என்று கேட்டால் நிறையவே இருக்கின்றது என்று தான் கூற வேண்டும் அந்த தன்மையில் சட்ட ரீதியாகவோ வழக்குகள் ரீதியாகவோ அல்லது இந்த மனித உரிமை அமைப்புகள் அம்னஸ்டி இன்டர்நேஷ்னல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் போர்ஜ் போன்றவை கொடுத்த அழுத்தத்தினாலோ பாரிய மாற்றங்கள் எதுவும் ஏற்படவில்லை நவம்பர் அளவில் ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் டோர்ச்சர் அல்லது கடந்த காலங்களில் அவர்களை மெடிக்கல் ஃபவுண்டேஷன் என்று கூறுவார்கள் அவர்கள் ஒரு அறிக்கை ஒன்றை இலங்கைக்கு திருப்பி அனுப்பப்படுபவர்கள் சித்திரவதை செய்யப்படுகின்றார்கள் என்று ஒரு அறிக்கையை சமர்ப்பித்திருந்தார்கள் அந்த அதி அறிக்கையை அடிப்படையாக வைத்து ஹோம் ஆஃபீஸும் வந்து ஒரு புலட்டின் ஒரு அறிக்கையை தயாரித்திருந்தது அத்துடன் அந்த அறிக்கைகள் சார்ந்து அறிவுறுத்தல்கள் இன்ஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்து ஹோம் ஆஃபீஸினுடைய இந்த மனுக்களை பரிசீலனை செய்கின்ற உத்தியோர்களுக்கு உத்தியோகங்களுக்கு வழங்கப்பட்டது எனினும் அந்த அடிப்படையில் ஆரம்ப நிலைப்பாடு அதாவது ஆரம்பமாக முதலாவதாக ஆதியந்த கொடுப்பவர்கள் அவர்களுக்கு சரியான அடிப்படையில் பார்க்கப்பட்டு அவர்கள் சரியான வழக்குகள் சரியமாக கம்மியாக கொடுக்கின்ற பட்சத்தில் இன்றும் தொடர்ந்து வழக்குகள் பிரச்சனைகளை சந்திக்காமல் தொடர்ந்து வெல்லக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வண்டு கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலை இருக்கின்றது எனினும் திருப்பி அனுப்பப்படுபவர்கள் விஷயத்தில் ஹோம் ஆஃபீஸினுடைய நிலைப்பாடு என்னவாக இருக்கின்றது என்று கேட்டால் ஒவ்வொரு வழக்கையும் நாங்கள் தனித்தனியாகத்தான் ஆராய்கின்றோம் அந்த அடிப்படையில் ஒருவர் இங்கு வழக்கு வந்து பதிவு செய்வதற்கும் அவரது விண்ணப்பத்தை சரியான முறையில் ஹோம் ஆஃபீஸிடம் கொடுப்பதற்கும் அது நிராகரிக்கின்ற பட்சத்தில் அவர் மேன்முறையீடு அப்பீல் செய்து ஒரு நீதிபதியிடனுக்கு முன்னால் சென்று தனது வழக்கு விவரங்களை கொடுத்து ஒரு முடிவை எடுப்பதற்குமான அடிப்படை அந்த உரிமைகள் இருக்கின்றன அந்த வகையில் அவர்கள் அவர்களுடைய விண்ணப்பங்கள் ஆராயப்பட்டு அவர்களுடைய அப்பீல்ஸ் மேன்முறையோடுகள் நிராகரிக்கப்பட்ட பின்னர்தான் அவர்கள் தனிப்பட்ட விஷயமாக தனிப்பட்ட ரீதியாக ஒருவருடைய வழக்கம் பரிசீலனை செய்யப்பட்டு நிராகரித்த பின்னர்தான் நாங்கள் அனுப்புகின்றோம் இது இலங்கையர்கள் என்று சொல்லியோ இல்லை தமிழர்கள் என்று சொல்லியோ ஒரு சமூகத்துக்கு எதிரான ஒரு நடவடிக்கையாக பார்க்கக்கூடாது என்று தான் அவர்கள் இந்த சாட் கடந்த கடைசியாக வந்த சார்ட் ஃப்ளைட்டுக்கு எதிராக டெமல்ஸ் அகெயின்ஸ் ஜெனசாய்ட் இன படுகொலைக்கு எதிரான அமைப்பு தொடர்ந்த வழக்கில் தங்களுடைய வாதமாக வைத்திருந்தார்கள் டெமல்ஸ் அகெயின்ஸ் ஜெனசாய்டுடைய வழக்கு வந்து இந்த ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் டோச்சருடைய புலட்டினையும் அதன் அடிப்படையில் ஹோம் ஆஃபீஸ் உருவாக்கிய புலட்டினையும் வைத்து அமைந்திருந்தது இந்த புதிய ஆதாரங்கள் வந்ததினால் அந்த ஆதாரங்களை வைத்து இந்த வழக்கு நிராகரிக்கப்பட்ட வழக்குகளையும் ஹோம் ஆஃபீஸ் மீள் பரிசீலனை செய்யும் மட்டும் இந்த சார்ட் ஃப்ளாய் போகக்கூடிய போகக்கூடாதுன்ற ஒரு வாதத்தை தான் முன்வைத்திருந்தோம் எனினும் அதையும் அதற்கான பதிலுரை ஹோம் ஆஃபீஸ் வந்து தனிப்பட்ட ரீதியாக நாங்கள் தொடர்ந்து இலங்கை மனித உரிமைகள் விஷயத்தில் கரிசனையாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த அடிப்படையில் வழக்குகளை செம்மையாக விசாரிக்கின்றோம் நீதிபதிகளும் நமது முடிவுகளை முழு பரிசீலனை செய்கின்றார்கள் இந்த புலட்டினும் வந்து கவனத்தில் எடுக்கப்பட்டு இலங்கைக்கு அனுப்பப்பட்டவர்கள் சீற்றவதை செய்யப்பட்டார்கள் என்று குறிப்பாக வந்த அறிக்கையும் மிகவும் ஆழமாக பரிசீலனை செய்யப்பட்டு அந்த அடிப்படையில் ஒவ்வொரு வழக்குகளும் பார்க்கப்பட்டு நிராகரிக்கப்பட்ட பின்னர் தான் நாங்கள் அனுப்பு அனுப்புகின்றோம் ஆகவே இந்த சார்ட் ஃப்ளைட் அதாவது டிசம்பர் மாதத்தில் அனுப்பப்பட்ட சார்ட் ஃப்ளைட்டில் இருக்கின்ற எவரும் வந்து பாதிப்புக்கு உள்ளாக மாட்டார்கள் என்று கூறியிருந்தார்கள் அந்த அடிப்படையில் நீதிபதி அந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்து செய்து செய்துவிட்டார் அந்த அடிப்படையில் முழுமையாக சார்ட் ஃப்ளைட்டை நிறுத்த முடியவில்லை எனினும் தனிப்பட்ட ரீதியாக தங்களுடைய சட்ட திறனிகள் ஊடாக பல அதி அந்தஸ்து கூறி சார்ட் ஃப்ளைட்டில் அனுப்பப்பட பட சூழ்நிலையை சந்தித்தவர்கள் பல பேர் தனிப்பட்ட ரீதியாக தங்களுடைய வழக்குகளை கொண்டு சென்று ஓரளவு கடைசி நேரத்தில் அந்த இன்ஜாங்ஷன் என்று கூடுவார்கள் தடை தடையானை தன்னை அனுப்பக்கூடாது என்று கூறி எடுத்து பல பேர் அந்த சார்ட் ஃப்ளைட்டில் இருந்து தங்களது நாடு கடத்தும் விஷயத்தை நிறுத்தக்கூடியதாக இருந்தது ஆகவே தனிப்பட்ட ரீதியாகத்தான் தாங்கள் பார்க்கின்றோம் ஆகவே மொத் கூட்டு மொத்தமாக இலங்கையில் அனைவருக்கும் பிரச்சனை அல்லது தமிழர் என்ற அடிப்படையில் அனைவருக்கும் பிரச்சனை என்பதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் என்கின்ற நிலைப்பாடு தான் இன்று ஹோம் ஆஃபீஸை பொறுத்த மட்டில் நிலவி வருகின்றது இப்போது நீங்கள் இந்த டிஏஜி என்று கூறுகிறேன் அல்லது டேங்க் என்று கூறுகிறேன் 
இந்த இனப்படுகொலைக்கு எதிரான தமிழர்கள் சார்பில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது என்று சொன்னீர்கள் இப்போது இன்னும் ஒரு அரசியல் பக்கம் கூடுதல் இருக்கிறது இப்போது இந்த மொழிவாய்க்கால் போர் நடைபெற்றது அல்லது அதற்கு முன்னதான அந்த காலப்பகுதியில் இருந்து வெளிநாடுகளுக்கு வந்து ஆதித்தஞ்சம் கூறிய பலர் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் அநேகமான சந்தர்ப்பங்களில் இந்த போர் குற்றங்கள் அங்கு நடந்த இனப்படுகொலைக்கான சாட்சிகளாகவும் இருக்கிறார்கள் போது இவர்கள் திருப்பி அனுப்பப்படுகிற பொழுதோ இங்கு இந்த நாடுகளில் இருந்து இந்த இனப்படுகொலை போர் கூட்டத்துக்கு சாட்சி சொல்ல கூடியவர்களும் ஏற்கனவே தங்களுடைய விவரங்களை பதிவு செய்து அனுப்பியவர்களும் கூட இதுக்குள் வந்து சேர்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ஆகவே அவர்களுக்குரிய பாதுகாப்பு அல்லது தனக்கு எதிரான சாட்சிகளை ஸ்ரீலங்காவுக்கு திருப்பி அனுப்பி விடுதல் இந்த இந்த கோணமும் ஒன்று இருக்கிறது நாயக்கர் இந்த டேக் இதை பற்றியும் கருத்தில் எடுத்துக்கொண்டிருக்கக்கூடும் இது பற்றிய விடயங்கள் எங்கேனும் பேசப்பட்டதா ஆ இந்த குறிப்பிட்ட வழக்கு ஒரு வழக்கு என்று போகும் பொழுது பல நியாயங்கள் நியாயாதிக்கங்கள் ஊடாக ஒரு வழக்கை கொண்டு வரலாம் ஆனால் ஒரு டாக்டிக்ஸ் என்று கூறுவார்கள் சில வழக்குகளை ஒரு குறுக்கி ஒரு ஏன்னா நீதிபதி ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ஹியரிங் கொண்டு நடத்தி இந்த விஷயங்களை வழக்குகளை விசாரிப்பதுன்றது நடைமுறைக்கு சாத்தியமில்லாத விஷயமாகவே எந்த காரணங்கள் வந்து அதிக வெற்றி வாய்ப்புகளை அளிக்குமோ அதை முன்னிறுத்தித்தான் வழக்குகளை தொடர்வார்கள் ஆகவே அன்றைய டேகினுடைய வழக்கு மேல் நீதிமன்றத்திலும் கூட்டமைப்பில் மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்திலும் அந்த ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் டோர்ச்சருடைய அறிக்கையும் மற்ற மனித உரிமைகள் அமைப்புகளுடைய அறிக்கைகளையும் சார்ந்தும் அதன் அடிப்படையில் ஹோம் ஆஃபீஸ் உருவாக்கிய புலட்டின் செம்மையாக பரிசீலனை செய்யப்பட்டு அது அனைவருடைய வழக்குகளிலும் உட்படுத்தப்பட்டு பரிசீலனை செய்யப்பட்ட பின்னர்லாம் அனுப்பப்பட வேண்டும் என்ற வாதம்தான் அதில் முன்னிலை முன்னில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டிருந்தது அந்த வாதம்தான் அந்த இடத்தில் தோல்வியடைந்தது எனினும் இந்த சாட்சியங்கள் அனுப்பப்படக்கூடாது என்ற ஒரு வாதம் வந்து பல மொழி வாய்க்காலில் இருந்து அந்த கடைசி நேர யுத்தங்களில் அல்லது இலங்கையில் சித்திரவதைகளை சந்தித்து வந்தவர்கள் உடைய வழக்குகளில் தனிப்பட்ட ரீதியாக இன்றும் அது எழுப்பப்பட்டு வருகின்றது அந்த அடிப்படையில் நான் அறிய ஒருவர் ஒரு சிலருடைய வழக்குகளில் அவர்கள் திருப்பி அனுப்பப்படாமல் தடை ஆணைகள் வழங்கப்பட்டது நீதிபதிகள் அதற்கான சந்தர்ப்பங்களை உருவாக்கியிருந்தார்கள் ஆகவே கூட்டு மொத்தமாக என்ன செய்தியை நான் கூற விரும்புகின்றேன் என்று சொன்னால் அதாவது மொத்தமாக தமிழர்கள் திரு இலங்கைக்கு திருப்பி அனுப்பப்படாது அனுப்பப்படக்கூடாது என்றுக்கின்ற வாதம் வந்து வெற்றியடையக்கூடிய வாய்ப்புகள் இல்லை என்றாலும் அது என்றும் வெற்றியடைந்ததாக இல்லை அது அதற்கு உண்மையான காரணங்கள் வந்து சட்ட சிக்கல்கள் அப்படி கூறிவிட்டால் ஒருவர் தமிழர் என்று நிரூபித்தவுடன் அவராக அதை என்று ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த நாட்டில் ஆகவே அது ஃப்ளாட் கேட்ஸ் என்று கூறுவார்கள் எத்தனையோ பல நண்பர்கள் வந்து இங்கு அகதிகள் விஷயத்தில் வெற்றியடையலாம் என்பதற்காக ஹோம் ஆஃபீஸும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளப் போவதில்லை நீதிபதிகளும் அப்படியாக ஒரு தீர்ப்பை வழங்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் வந்து மிகவும் குறைவாக இருக்கின்றது அந்த சூழ்நிலையில் தனிப்பட்ட ரீதியில் அவர்கள் சித்திரவதை செய்யப்பட்டு அதற்கான சாட்சியமாக இருக்கலாம் அல்லது யுத்தத்தில் அட்டூழியங்களை பார்த்த சாட்சியங்களாக இருக்கலாம் அவர்கள் அந்த சாட்சியங்களாக இருக்கும் பொழுது அவர்களை பாதுகாக்க வட பாதுகாக்க வேண்டிய கடமை பிரித்தானியாவுக்கும் இருக்கின்றது அந்த அடிப்படையில் அவர்கள் தனிப்பட்ட ரீதியாக அதை ஒரு காரணமாக முன்னிறுத்தும் பொழுது வெற்றி வாய்ப்புகள் தொடர்ந்து இருந்து கொண்டிருக்கின்றன அத்தோட இந்த சார்ட் ஃப்ளைட்டோ அல்லது ரிமூவல் விஷயங்களில் முக்கியமாக பார்க்கப்பட வேண்டியது வந்து அவர்கள் முக்கியமாக கடந்த ஒரு ஆறு மாதம் மிகவும் முக்கியமாக கடந்த மூன்று மாதத்தில் வழக்கு தோல்விக்கு வந்தவர்களைத்தான் முக்கியமாக அவர்கள் கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் இந்த நாடு கடத்துகின்ற விஷயத்தில் ஏனென்று கேட்டால் அவர்கள் பல வருடங்களாக இருந்திருந்தால் அவர்கள் ஒரு ஃப்ரெஷ் அப்ளிகேஷன் ஃப்ரெஷ் ரெப்ரஸன்டேஷன் புதிய விண்ணப்பங்கள் புதிய பிரதிநிதித்துவங்களை செய்யும் பொழுது அதை மீண்டும் செம்மையாக ஆழமாக பார்க்க வேண்டிய கடமை ஹோம் ஆஃபீஸுக்கு இருக்கின்றது எனகின்றால் அந்த ஒரு வருடம் ஒன்றரை வருட காலப்பகுதிகளில் தனிப்பட்ட ரீதியாகவும் இலங்கை சம்பந்தமாகவும் எத்தனையோ மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கலாம் ஆகவே அதை பார்க்க வேண்டிய கடமை அவர்களுக்கு இருக்கின்றது அதை செம்மையாக பார்க்காத பச்ச பார்க்காத பட்சத்தில் வந்து நீதிபதிகளும் வந்து இது ஒரு வருடம் ஒன்றரை வருடத்துக்கு முன்னர் தான் ஒரு இமிகிரேஷன் நீதிபதி இந்த வழக்கை பார்த்திருந்தார் அந்த நேரத்தில் தான் தோல்வி அடைந்திருந்தது இன்று நான் இதை மிகவும் உன்னிப்பாக பார்க்க வேண்டும் என்ற ஒரு கரிசனையோடே அவர்கள் பார்க்கிற ஒரு சூழ்நிலை இருக்கின்றது அதனால் அப்படியானவர்களை அனுப்புவது வந்து ஹோம் ஆஃபீஸுக்கு சிரமமாக இருப்பதனால் 
அவர்கள் முக்கியமாக கடந்த மூன்று கால மூன்று மாத பகுதிகளில் உதாரணமாக இன்று வந்து ஒருவர் ரிமூவலை சந்திக்கிறார் என்று சொன்னால் அவருடைய வழக்கு அதிகமாக ஒக்டோபரில் இருந்து நிராகரிக்கப்பட்டதாகவோ அல்லது ஒரு ஜூனில் இருந்து நிராகரிக்கப்பட்டதாகவும் முக்கியமாக நீதிமன்றத்தினால் நிராகரிக்கப்பட்டதாக மேன்முறையீடு செய்து மேன்முறையீடு செய்து நீதிமன்றத்தினால் நிராகரிக்கப்பட்டதான வழக்குகளைத்தான் ஹோம் ஆஃபீஸும் வந்து டார்கெட் பண்ணுகிறார்கள் ஏனென்றால் அவர்களை ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணலாம் என்பதாலும் அவர்களுக்கு ரிமூவ் பண்ண முயற்சி செய்யும் பொழுது ஹைகோர்ட் மேல் நீதிமன்றம் வந்து தடை உத்தரவு பிறப்பிப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறைவென்றதாலும் அத்தோட அவர்கள் புதிய ரிப்ரசன்டேஷன் செய்கிறதுக்கான ஆதாரங்கள் குறைவாக இருக்கும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையுடனும் ஹோம் ஆஃபீஸ் அப்படியான ஒரு கையாளையை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றது அந்த சூழ்நிலையும் கேட்க வேண்டும் அந்த இடத்தில் இந்த நீங்கள் கூறிய நீண்ட காலத்தில் பழகியவர்கள் இல்லையா அவர்களுக்கு சற்று தாமதம் இருக்கும் புதியவர்கள் உடனடியாக போகக்கூடிய சூழலை போது லெகசி என்று ஒன்று இருந்தது இல்லையா அவர் குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் இங்கே இருந்தால் இங்கே உறுத்துடையவர்கள் என்பது போன்றதாக நினைக்கு இரண்டாயிரத்தி ஏழு வரைக்கும் அவர்கள் எல்ல உள்ள எல்லோருக்குமான இந்த அனுமதியினை கொடுத்திருந்தார்கள் அதிலே விண்ணப்பித்து கிடைக்காதவர்கள் அல்லது அழுதிலே நேரடியாக கிடைக்காதவர்களும் கூட திருப்பி அனுப்பப்படுவதாக எல்லாம் கேள்விப்படும் இந்த லெகசி அதனுடைய இந்திய நிலை பற்றி சொல்லுங்களேன் கொஞ்சம் முக்கியமாக அதையும் ஒரு முக்கியமான ஒரு முன்னேற்றம் முன்னேற்றமோ ஒரு மாற்றம் ஏற்படுத்திருக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்றது இந்த லெகசி நடைமுறை என்பது ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் வந்து அது ஒரு ஒரு பாலிசியாகவோ ஒரு கன்சேஷன் ஒரு 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 உரிமையாகவோ நாங்கள் பார்க்க முடியாது ஒரு நடைமுறை என்று தான் ஹோம் ஆஃபீஸ் அதை அறிமுகம் செய்திருந்தது அந்த லெகசி என்பது ரெண்டாயிரத்தி ஏழு மார்ச்சுக்கு முதல் அது அந்த சிக்கிட்ட எவருடைய வழக்கம் வந்து அந்த லெகசி நடைமுறை அந்த கேஸ் ஒர்க் ப்ரோக்ராம் ஊடாக பார்க்கப்பட்டது அது வந்து பழைய ஹோம் செக்ரட்டரி வந்து பாராளுமன்றத்துக்கு அடுத்த அளித்த உறு உறுதியின் அடிப்படையில் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் வழங்கியிருந்தால் ஐந்து வருடங்களில் அந்த லெகசி பழைய கேசஸ் எல்லாத்தையும் நாங்கள் முடிவுக்கு கொண்டு வருவோம் என்ற உறுதிமொழியை வழங்கியிருந்ததன் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டது அது கடந்த வருடம் ஐந்து வருட தவணை வந்து கடந்த வருடம் ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் பதினொன்றில் வந்து முடிந்திருந்தது அந்த காலப்பகுதியில் முடியும் பொழுது பல பேர் அந்த லெகசி நடைமுறை ஊடனாக ஊடாக அதாவது அவர்கள் அனுப்புறதுக்கு சிரமம் என்ற அடிப்படையில் அவர்கள் பல பேர் இன்டெஃபினட் லீவ் டு ரிமைன் வழங்கப்பட்டு கொண்டு வந்தது பின்னர் இதில் வந்து ஒரு ஒரு விதத்தில் ஒரு லாட்ரி என்று கூட கூ கூறலாம் அந்த நடைமுறையின் ஊடாக வெற்றி பெற்றவர்கள் இருக்க அது தவிர ஒரு முப்பதனாயிரத்திலிருந்து அறுபதனாயிரம் வழக்குகள் அப்படி இருந்தும் அவர்களால் முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட முடியவில்லை ஆகவே அந்த வழக்குகளை தங்களால் தொடர்பு ஏற்படுத்த முடியவில்லை அல்லது முடிவுக்கு கொண்டு வர முடியவில்லை அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கின்றன ஒன்று சாக்கு போக்கு சொல்லி லிவர்பூலில் ஒரு யூனிட்டை உருவாக்கினார்கள் அந்த யூனிட் வந்து கடந்த ஜூலை மாதத்தில் இருந்து வழக்குகளை தாங்கள் ஒரு மாதத்தில் முடிவுக்கு கொண்டு வருவோம் ரெண்டு மாதம் மூன்று மாதம் வந்து பல தவணைகளை கொடுத்து கையாண்டு கொண்டு வந்தது அவர்கள் இன்டெஃபினிட் முக்கியமான ஒரு மாற்றத்தை அவர்கள் கையாண்டார்கள் இன்டெஃபினிட் லீவ் டு ரிமைனை கொடுக்காமல் நிரந்தர வதிவிட உரிமையை கொடுக்காமல் மூன்று வருட அப்படியான ஒரு வதிவிட உரிமையை கொடுத்து வந்தார்கள் அது கன்சர்வேட்டிவ் அரசாங்கம் பதவிக்கு வந்ததனுடைய ஒரு கொள்கை மாற்றமாக நாங்கள் பார்க்கலாம் அப்படி இருந்து கொண்டு வந்ததும் வந்து இன்று எங்களுக்கு கிடைக்கின்ற தகவல்களின் படி அதில் தனிப்பட்டவராக இருப்பவர்கள் அப்படி ஒரு முப்பதனாயிரத்தில் இருந்து அறுபதனாயிரம் வழக்கு மட்டும் இன்றும் அந்த லெகசி நடைமுறையில் முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட வேண்டியது முடிவுக்கு கொண்டு வந்தால் அவர்கள் விசா கிடைத்து இங்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் இருந்தார்கள் அப்படியான வழக்குகள் வந்து லிவர்பூல் ஒரு யூனிட்டில் உருவாக்கப்பட்டதில் இருந்தது அதில் ஒரு மூன்று வருடமாகவது விசா கொடுத்து கொண்டு வந்தார்கள் அதுகும் வந்து இன்று கொடுக்கக்கூடாது என்ற ஒரு அணு ஒரு அறிவுறுத்தல் போய் அதான் முக்கியமாக தனி இண்டிவிஜுவல்ஸாக தனி நபர்களாக அது எந்த கூறி முடிவு இல்லாமல் காத்திருப்பவர்களுக்கு வந்து தற்பொழுது எதையும் கொடுக்க வேண்டாம் அவர்களை இயலும் என்று சொன்னால் ரிமூவல் நாடு கடத்தக்கூடிய ஏதாவது வசதிகள் வாய்ப்புகள் இருக்கா என்று அவர்களுடைய வழக்குகள் பார்க்க வேண்டும் என்று ஒரு அறிவுறுத்தல் போக போக வந்திருப்பதாக எங்களுக்கு கிடைக்கின்ற செய்திகள் சொல்லுகின்றன ஆகவே அந்த அடிப்படையில் அவர்களும் வந்து நாடு கடத்தலை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கின்றது எனினும் ப்ரையாரிட்டி முக்கியத்துவம் வந்து கடந்த மூன்று மாதம் ஆறு மாதத்தில் வந்து வழக்குகள் நிராகரிக்கப்பட்டவர்களாகத்தான் இருப்பார்கள் எனினும் இந்த வருகின்ற மாதங்களில் வந்து இந்த லெகசி அடிப்படையில் கிடைக்காமல் இருக்கின்றவர்களும் வந்து உடனடியாக அவர்களுக்கு பதிவிட உரிமை கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் குறைந்து ஒரு காலத்தில் நாடு கடத்தப்படக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை சந்திக்கப்படக்கூடிய வாய்ப்பும் உருவாகி இருக்கின்றது உண்மையில் அந்த தகவலோடு நேர்கள் சொல்ல வேண்டும் நாங்கள் இன்னும் பல முக்கிய விடயங்களை தொட வேண்டி காத்திருக்கிறது ஒன்று இத
அண்மை காலமாக வேகமாக இந்த குடிவரவு பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு இந்த நாட்டு அரசு முயல்கிற ஒரு சூழலில் ஒரு தகவல் கிடைத்திருக்கிறது இதன்படி நாற்பத்தி இரண்டு மில்லியன்கள் பவுண்ட்ஸ்களை அவர்கள் செலவழித்து இந்த வேலை திட்டத்தை வேகமாக இந்த சட்டவிரோதமாக குடியேறியவர்கள் என்று அடையாளப்படுத்தப்படுகின்றவர்கள் அதனை தாண்டி அகதி தஞ்சம் நிராகரிக்கப்பட்டவர்கள் போன்றவர்களை திருப்பி அனுப்புவதற்காக இந்த செலவினை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் கடந்த ஏழு வருடங்களுக்கு மட்டும் இதற்காக இவர்கள் செலவிட்ட தொகையும் சக்தியும் கிட்டத்தட்ட நாலு மடங்கு அதிகமாக இருக்கிறது என்று சொல்லப்படுகிறது இதில் இன்னும் ஒரு அங்கம் பேச வேண்டும் இது இந்த கடைகளை வைத்திருக்கின்றவர்கள் அல்லது தொழில் நிறுவனங்களை வைத்திருக்கின்றவர்கள் அங்கே இங்கே வேலை அனுமதி இல்லாதவர்கள் அங்கே வேலை செய்து பிடிபட்டால் அவர்களுடைய நிலைமை என்னவாகும் என்பது பற்றிய விடயத்தை நாங்கள் பேச காத்திருக்கிறோம் அத்தோடு இந்த அகதி தஞ்சம் இந்த விவகாரம் குறித்து உங்களுக்கு கேள்விகள் இருக்குமாக இருந்தால் இப்போது முதல் நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகளை முன்வைங்கள் உங்களுடைய கேள்விகளை தெளிவாகவும் சுருக்கமாகவும் நீங்கள் முன்வைக்கலாம் உங்களுடைய தொலைக்காட்சி பெட்டிக்கொள்ளை சத்தங்களை குறைத்து வைத்து விட்டு கணந்து கொள்ளுங்கள் காத்திருக்கும் முதலாவது நேரை இந்த இடத்தில் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் கோமதி என்று நினைக்கிறேன் நீண்ட நேரமாக காத்திருக்கிறீர்கள் ஓம் சொல்லுங்கள் வணக்கம் ஓம் வணக்கம் சொல்லுங்கள் வணக்கம் தினேசன்னா வணக்கம் கணேசன் கணவண்ணா நான் மிச்சம்பதிலிருந்து கோமதி பேசுறேன் எங்களுக்கு கணவண்ணா நாங்கள் உங்களோட தொடர்பு கொள்ளணும் உங்களோட போன் நம்பர் எங்களுக்கு எப்படி எடுக்கிறது கணவண்ணா உங்களுடைய இவருடைய தொடர்பு இலக்கம் எங்களுடைய வாடிக்கையாளர் பிரிவுக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொண்டால் எங்களுடைய ஜி டிவியினுடைய வாடிக்கையாளர் பிரிவுக்கு தொடர்பு கொண்டால் அவருடைய தொலைபேசி இலக்கம் அங்கே இருக்கும் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் எனக்கு <laughs> 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 ஒன்பது இரண்டு சைபர் இரண்டு ஒன்று ஒன்று மூன்று தரம் ஒன்று வரும் கடைசியா சைபர் இரண்டு தொள்ளாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்று பதினொன்று வரும் அந்த இலக்கத்து கிடங்கள் எங்களுடைய வாழிக்கால பிரிவு பற்றிய அந்த விளம்பரங்களில் தொடர்ச்சியாக அந்த இலக்கங்கள் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் திரைக்கு கேடும் அந்த இலக்கத்துக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொண்டாலும் இந்த இலக்கத்தை கனவர்களுடைய தொலைபேசி இலக்கத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அடுத்தது இந்த வழக்குகளை இந்த இந்த ஒரு சூழ்நிலை உருவாயிருந்தாலும் இதில் இருந்து ஒரு தரம் தனிப்பட்ட ரீதியாக தங்களுடைய வழக்குகளை முன்னெடுத்து செல்ல வேணும் அந்த என்னுடைய பல என்னுடைய மாத்திரம் இல்ல பல சட்டவாளர்களுடைய அனுபவங்கள்ல எது முக்கியமாக குறிப்பிடப்பட வேண்டியது என்று சொன்னால் அந்த கடைசி நேரத்தில் வந்து ஒரு ஃப்ரெஷ் அப்ளிகேஷனை ஒருவர் கைது செய் அது தடுத்து நிறுத்தப்பட்டா பின்னர் ஃபைலை கொண்டு போய் ஒரு ஃப்ரெஷ் ரெப்ரஸன்டேஷன் செய்து அது நிராகரிக்கப்படுகின்ற பட்சத்தில் ஹைகோர்ட்டுக்கு ஓடி போய் வழக்கை போட்டு தடை உத்தரவை வாங்க முயற்சிப்பது தான் அந்த சிலதுகள் வந்து அது ஒரு கவுண்டர் ப்ரொடக்டிவாக அது பேக்ஃபே ஆகின்றதாக இருக்கின்றது ஏனென்று கேட்டால் இதில் ஒரு ஒரு ப்ராக்டிக்கலான விஷயம் ஒரு நடைமுறையான விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் இப்போ நீதிபதிகள் வந்து அந்த சார்ட் ஃப்ளைட் போகும் பொழுது அப்படியான நேரங்களில் சரியான ஒரு அழுத்தத்தில் இருப்பார்கள் இரண்டால் அது ஒரு அறுபதுல எந்த எண்பது பேர்கிட்ட போவார்கள் அதை விட எத்தனையோ சார்ட் ஃப்ளைட்ஸ் போய் கொண்டிருக்கும் பல பேர் பல நாடுகளுக்கும் அதை விட தனித்தட்டு தனிப்பட்ட ரீதியாகவும் எத்தனையோ ரிமூவல்ஸ் போய் கொண்டிருக்கும் ஆனால் ஒரு ஒன்றோ ரெண்டு ஹைகோர்ட் நீதிபதிகள் தான் அன்றைய ஆன் டியூட்டியில் இருப்பார்கள் ஆகவே அவர்களுக்கு முன்னால் ஒரு ஒரு முப்பது நாற்பது விண்ணப்பங்கள் அது முக்கியமாக இலங்கையர்கள் தமிழர்கள் ஆகவே அந்த வாதங்கள் வந்து பொதுவாக ஒரு ஒரு சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் என்று கேட்டால் அவர்களுடைய அடிப்படை தமிழர்கள் இலங்கையில் இருந்த மனித உரிமைகளை பிரச்சனைகளை சந்தித்து வந்ததால் அப்படி ஒரு சிமிலாரிட்டிஸ் ஒரு ஒரு முப்பது நாற்பது அப்ளிகேஷன் ஒன்றடியாக போகும் பொழுது அவர்கள் கேஸ் ஹார்டன்னஸ் என்று சொல்லுவேன் அவங்க அதாவது ஒரே பார்த்து பார்த்து கொஞ்சம் மனச்சலைப்பு ஏற்படுற மாதிரி அதை நிராகரிக்கின்ற வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஆகவே அந்த கடைசி நேரம் மட்டும் விடாமல் ஏழுமானளவு இப்படியான ஒரு சூழ்நிலைகளில் இருப்பவர்கள் முக்கியமாக கடந்த மூன்று ஆறு மாதங்களுக்குள்ள நீதிமன்றங்கள வழக்குகளில் தோல்வி அடைஞ்சவர்கள் வந்து ஏதாவது வழியில் ஒழுங்கான சட்டத்திறனிகளை அணுகி சரியான பிரதிநிதித்துவங்களையும் புதிய ஆதாரங்களையும் கொடுத்து ரெப்ரஸன்டேஷன்ஸ் முதலே உருவாக்கி வச்சிருக்கின்ற பட்சத்தில் நிராகரித்தாலும் உடனே அவர்கள் அதில் ஹோம் ஆஃபீஸும் வந்து ஒரு 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 கீழ்த்தரமான ஒரு டேட்டி டாக்டிக்கை வந்து யுக்தியை வந்து பாவித்து கொண்டிருப்பார்கள் ஒரு ஒரு ஆளை டிடென்ஷனில் வைத்து விட்டு உங்களுடைய முடிவை நாளைக்கு தாரம் இன்றைக்கு தாரம் பின்னேரம் தாரம் இரவு தாரம் என்று சொல்லி அந்த கடைசி நேரம் மட்டும் உள்ளது அடித்து கொண்டிருப்பார்கள் என்று கேட்டால் அவர்கள் இதுதான் அவர்களுக்கு விருப்பம் ஆகவே ஒரு முப்பது நாற்பது விண்ணப்பம் கடைசியாக போய் ஒரு நீதிபதிக்கு முன்னால் குவிய வேண்டும் 
அவரும் ஒரு சளிப்பு தன்மையால் அதுகளை நிராகரிக்க வேணும் ஆகவே தாங்கள் எவ்வளவு நம்பர்களை இலங்கைக்கு அனுப்பியிருமோ அவ்வளோ தான் அனுப்பலாம்ன்ற ஒரு ஒரு பிழையான ஒரு யுக்தி அதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆகவே அவர்களுடைய அதை விண்ணப்பதாரிகளும் சரி அவர்களுடைய சட்டத்தரணிகளும் சரி அதுக்கு இடம் கொடுக்காமல் அதாவது அவர்களுடைய ஃப்ரெஷ் ரெப்ரஸன்டேஷனை நிராகரிக்காத பட்சத்திலும் அதை இன்னும் பரிசீலனை செய்யவில்லை பரிசீலனை செய்யாத பட்சத்தில் வந்து ஒருவர் நாடு கடத்தப்படக்கூடாது என்று சொல்லி தடை உத்தரவு வாங்கக்கூடிய அடிப்படை இருக்கின்றது ஆகவே அதுக்கு முதலாகவே ப்ரோ ஆக்டிவாக முதலாகவே வந்து இந்த விண்ணப்பங்களை ஏழுமான அளவு கடைசி நேரம் மட்டும் விடாமல் செய்வது முக்கியமானதாக இருக்கின்றது அந்த தகவலோடு நாங்கள் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு சில காத்திருக்கிறோம் நீர்கள் இந்த அகதி தஞ்சம் கோரி நிராகரிக்கப்பட்டவர்கள் அவர்களை ஸ்ரீலங்காவுக்கு திருப்பி அனுப்புதல் பற்றியும் அதிலே காணப்படுகின்ற சட்ட சிக்கல்கள் குறித்த விதமான விடயங்களை சட்டத்தரணிகள் அவர்களோடு நாங்கள் உரையாடி கொண்டிருக்கிறோம் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக இணைந்து கொள்ளுங்கள் இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் உங்களுடைய தொடர்புகளோடு காத்திர எடுக்க காத்திருக்கிறோம் சில நிமிடங்களில் மீண்டும் சந்திக்கலாம் லண்டனில் ஆடைகளின் சாம்ராஜ்யம் பின்சென்ஸ் ஆடவர் மகளிருக்கான அனைத்து வகை ஆடைகள் பாட்டி சாரி வெடிங் சாரி டிசைன் சாரி சில்க் சாரி ஃபேன்சி சாரீஸ் இமிடேஷன் நகைகள் ஆண்களுக்கான சர்வானி குர்தா பிஜாமாஸ் மற்றும் சிறுவர்களுக்கான ஆடி வகைகள் உங்கள் வீட்டுக்கு தேவையான சுவாமி சிலைகள் அலங்கார பொருட்கள் என்று அனைத்தையும் கழிவு விலையில் பெற்றிட நாடுகள் வின்சென்ஸ் தொலைபேசி இலக்கங்கள் பூஜ்ஜியம் இரண்டு பூஜ்ஜியம் எட்டு ஒன்பது பூஜ்ஜியம் மூன்று ஐந்து மூன்று ஆறு பூஜ்ஜியம் இலங்கை மண்ணில் உங்கள் உறவு காத்திருக்கிறதா தொலைபேசி அழைப்பு அதிக செலவை தருகிறதா அந்த செலவு இனிமேல் இல்லை புதிய வெக்டோர் மொபைல் கண்டு சேவ உங்கள் துணையாகிறது இலங்கையின் கை தொலைபேசி ஒன்றுக்கான ஒரு நிமிட கட்டணம் ஒரு பி மட்டுமே பதினைந்து பவுண்ட் செலவில் இலங்கைக்கான ஆயிரத்தி ஐநூறு நிமிட அழைப்பை நாம் தருகிறோம் உங்கள் இலவச சிம்மை டபிள்யூ யில் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் விரையுங்கள் உங்கள் உறவு காத்திருக்கிறது தங்க நகை சேமிப்பு திட்டம் இப்பொழுது முதல் ஆரம்பம் வாடிக்கையாளர்கள் அனைவருக்கும் இனிய நத்தார் புதுவரட வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கும் அதே வேளை இவ்வாண்டும் இத்திட்டத்தில் இணைந்து கொள்வதன் மூலம் இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டின் தங்க நகை சேமிப்பு திட்டத்தை மேலும் சிறப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறார்கள் சுவிஸ் மாநகரில் உங்கள் என் எஸ் ஜுவல்லர்ஸ் இப்பொழுது புது பொலிவுடன் விரிவாக்கப்பட்ட ஆடையும் ஆபரணமும் இணைந்த அழகு மாடல் என் எஸ் ஜுவல்லர்ஸ் அண்ட் டெக்ஸ்டைல்ஸ் நியூ காசா ஐம்பத்தி எட்டு எட்டாயிரத்தி ஐந்து ஜூரிச் வாகன விபத்தா உடன்பாடு எங்கள் இன்ஜரி கிளைம்ஸ் அட்வைஸ் பியூரோ லிமிடெட் தமிழ் மக்களின் அதிக நம்பிக்கை நாணயம் பெற்ற நம்பர் ஒன் கிளைம் ஸ்பெஷலிஸ்ட் சட்னி எக்ஸ்பிரஸ் ஒருமுறை வாருங்கள் சுவை தரம் மலிவு அதனை அப்பொழுதே உணர்வீர்கள் ஷூட்டிங் ப்ராட்வே டியூப் ஸ்டேஷனுக்கு அருகாமையில் இலங்கை இந்திய சைவ அசைவ உணவுகளை உண்டு மகிழ்ந்திட சட்னி எக்ஸ்பிரஸ் மூன்று வடை ஒரு பவுண்ட் சிக்கன் பிரியாணி ஓன்லி ஒன் நைன்டி நைன் பவுண்ட் மட்டன் பிரியாணி ஓன்லி டூ நைன்டி நைன் பவுண்ட்ஸ் நூறு இடியப்பம் சோதி சம்பல் கிழங்கு கரையுடன் ஓன்லி நைன் நைன்டி நைன் பவுண்ட்ஸ் இப்படி ஒரு சுவையை இத்தனை மணிவுடன் தர லண்டனில் சட்னி எக்ஸ்பிரஸ் திருமணமா பிறந்த நாள் விழாவா பூப்புனித நீராட்டு விழாவா அரங்கேற்றமா மற்றும் அனைத்து நிகழ்வுகளுக்கும் நிறைவுடன் நிகழ்த்தி மகிழ்ந்திட கண்களை கவரும் பலதரப்பட்ட டெக்கரேஷன் தரமான சமையல் வல்லுநர்களினால் தரப்படும் கேட்டரிங் உணவு பரிமாற திறமையான பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் நிகழ்வுகளை பதிவு செய்திட போட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸ் மற்றும் அனைத்து தேவைகளையும் ஒரே கூரையின் கீழ் பூர்த்தி செய்து மகிழ்ந்திட இருநூறு பேர்களுக்கான அழகான மண்டபம் எம்மிடம் உண்டு மூன்று நிகழ்வுகளுக்கு மேல் எம்மிடம் வாடிக்கையாளர்களால் இருந்தால் நான்காவது நிகழ்வு முற்றிலும் இலவசமாக செய்து தரப்படும் இன்றே தொடர்பு கொள்ளுங்கள் உதிக்கிறது என்ற கவலை உங்கள் மனதில் உள்ளாக்கிறதா கவலையை விடுங்கள் இதோ உங்களுக்கான நிவாரணி நெச்சரினா மாத்திரைகள் எண்ணிக்கை மற்றும் ஷம்போக்களாக நெச்சரினா இயற்கையானது 
எல்லா வயதினருக்கும் உரியது பக்க விளைவுகள் அற்றது நச்சுடனால் ஒரு முழுமையான இயற்கை தயாரிப்பு நிவாரணம் அனைத்து நாடுகளிலும் மொத்தமாகவும் சில்லறையாகவும் விற்பனை செய்ய விரும்புவோரும் எம்முடன் தொடர்பு கொள்ளலாம் தமிழிலும் ஆலோசனைகள் வழங்கப்படும் முடி உதிர்வதை தடுத்து முழுமை பருங்கள் நச்சுடா பொருத்தமான வாழ்க்கை துணையை இலகுவாகவும் விரைவாகவும் தேர்ந்தெடுங்கள் மணமகள் டாட் காம் உலக தமிழர்களுக்கான இணையதள திருமண சேவை கல்யாணமா கொண்டாட்டமா அனைத்து ஆடை திருவிகளையும் ஒரே இடத்தில் பெற்றிட பூஜா செக் ஆண்கள் பெண்கள் சிறுவர்கள் கூடிய நவீன ஆடை திருவிகள் மற்றும் லேட்டஸ்ட் லெங்கா சூட்ஸ் பிஷ் கட் ஸ்டோன் ஒர்க் சாரீஸ் உட்பட இந்தியன் வெடிங் சாரீஸ் காஞ்சிபுரம் ஆண்களிற்கான ஆடை திருவிகளையும் பெற்றிட பூஜா செக் ஹவுல் இருநூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது மற்றும் இருநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு கிரீன் ஸ்ட்ரீட் ஃபாரஸ்ட் கேட் லண்டன் தொலைபேசி இலக்கம் பூஜ்ஜியம் எட்டு பூஜ்ஜியம் எட்டு ஐந்து ஐந்து இரண்டு ஆறு மூன்று ஐந்து எட்டு உறவுகள் அனைவரையும் மீண்டும் வரவேற்கிறோம் வெளிச்சம் நிகழ்ச்சிகள் இணைந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இன்றைய வெளிச்சம் நிகழ்ச்சி இந்த அகதி தஞ்சம் கோரி நிராகரிக்கப்பட்ட சூழலில் பிரித்தானியாவில் இருக்கின்றவர்கள் நாடு கடத்தப்படுவது என்பது அதிகரித்துக் கொண்டு வருகிறது அவர்கள் பிரத்யேக விமானங்களில் ஏற்றப்பட்டு மீண்டும் கொத்து கொத்தாக நாட்டுக்கு அனுப்பப்படுகிற ஒரு சூழலில் அதனை கூட்டமாக அவர்கள் அவ்வாறு அனுப்பப்படுவதை தடுக்க முடியுமா என்பது குறித்த சட்ட வாதங்கள் சட்ட முயற்சிகள் எல்லாம் அநேகமாக தோல்வியடைந்திருக்கிற ஒரு சூழலில் அவர்கள் தனித்தனியாகத்தான் இது இந்த விடயங்களை கையாள முடியும் என்று உள்துறை அமைச்சர் அறிவித்திருக்கிற ஒரு சூழலில் இதில் இருக்கக்கூடிய சட்ட சிக்கல்கள் பற்றி சட்டத்தனி கருணாதன் அவர்களோடு உரையாடி கொண்டிருக்கிறோம் நீங்களும் அடைந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய கேள்விகளை இப்போது முதல் முன்வைக்கலாம் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக உரையாடுவோம் நான் விட்ட இடத்திலிருந்து பேச வேண்டும் ஏன்னா ஒரு விடயம் மிக முக்கியமாக தொட வேண்டியது இந்த தொழில் நிறுவனங்களை வைத்திருக்கின்றவர்கள் அதில் இந்த நாட்டில் வேலை செய்வதற்குரிய அனுமதி இல்லாத ஒரு சு இல்லாதவர்களை தொழில் நிலையத்தில் வைத்திருந்தால் அவர்கள் பிடித்து திருப்பி அனுப்பப்படுவதோடு மாத்திரமல்லாமல் அந்த தொழில்நிலை உரிமையாளருக்கு தண்டம் விதிக்கின்ற ஒரு நடைமுறை இருந்து வந்திருக்கிறது இப்போதும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது அது பற்றி சொல்லுங்கள் என்ன என்ன மாதிரி நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஓ அதாவது வந்து அந்த சட்ட ரீதியாக அனுமதி பட்டு பெற்று அல்லது அவர் விசா இருப்பவர்கள் அதோட வேலை அனுமதியோட விசா இருப்பவர்களை தவிர ஒரு எம்ப்ளாயர் வந்து ஒரு வேலையாளை வைத்திருந்தால் அது சட்டத்துக்கு முரணானதாக அமைகின்றது அது இன்று வந்து அதனுடைய அமுல்படுத்தும் தன்மை வந்து இன்னும் அதிகரித்திருக்கின்றது அதுக்கு அதன் பின்னணி வந்து இங்கு வேலை இல்லா திண்டாட்டம் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து அதிகரித்து வருவதனால் இப்படி சட்டத்துக்கு புறம்பாக வேலை செய்பவர்களால் தான் அல்லது இமிகிரன்ஸ் குடியேறிகள் காரணமாகத்தான் இப்படியான நிலைமை நிலவுகின்றது என்ற அரசியல் சர்ச்சை ஒன்று அரசாங்கத்துக்கு இருந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றது அந்த பின்னணியில் இந்த சட்டத்தை அமுலாக்குவது வந்து ஹோம் ஆஃபீஸுக்கு ஒரு முக்கியத்துவ முக்கிய விஷயமாக வந்து அது இப்பொழுது ஹோம் ஆஃபீஸ் வெப்சைட்டில் ஒவ்வொரு நாளும் போத்தி பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒவ்வொரு செய்தி இருக்கும் இன்று அங்கு ரைட் பண்ணியிருக்கின்றோம் இங்கு ரைட் பண்ணியிருக்கின்றோம் இத்தனை பேரை பிடித்திருக்கின்றோம் இத்தனை பேருக்கு ஃபைன்ஸ் கொடுத்துருக்கின்றோம் அப்படி என்று அதில் எம்ப்ளாயர்ஸை பொறுத்த மட்டில் அவர்கள் முக்கியமாக செக் பண்ண வேண்டிய அவர்களுடைய கடமை ஒருவருக்கு வேலை அனுமதி இருக்கின்றதா இல்லையா என்று உறுதிப்படுத்துவது அதில் அவர் பத்திர ரீதியாக ஒரு பத்திரத்தை வேலை செய்யலாம் என்று வைத்திருந்தால் கூட அது சரியான பத்திரமா இல்லையா என்று ஹோம் ஆஃபீஸுடன் அந்த எம்ப்ளாய் செக்கிங் சர்வீஸ் என்ற ஒரு செக்ஷன் அதுக்கு இருக்கின்றது அதனுடன் உறுதிப்படுத்த வேண்டிய ஒரு கடப்பாடு அவர்கள் இருக்கின்றது ஆகவே அவர்கள் வந்து எங்களுக்கு தெரியாது இப்படி கள்ள பத்திரம் எங்களுடைய எங்களுடன் கொடுக்கப்பட்டதால் தான் இவரை வேலைக்கு வைத்திருப்போம் என் வைத்திருக்கின்றோம் என்று கூறுவது ஒரு டிஃபென்ஸாக அமையாது அது மேண்டேட்ரியாக அப்படியா ஒருவர் வந்து வேலை அனுமதி இல்லாதவர் ஒரு வேலை இடத்தில் கைது செய்யப்படும் பொழுது அந்த எம்ப்ளாயருக்கு உடனடியாக அந்த ஸ்பாட் ஃபைன் வந்து கொடுக்கக்கூடிய அதிகாரம் இமிகிரேஷனுக்கு இருக்கின்றது மற்ற இன்னொரு குற்றம் என்னென்னு கேட்டால் தெரிந்து அதாவது சில பேர் வந்து ஒரு பத்திரங்களே பார்க்காமல் செக் பண்ணாமல் வைத்திருந்தால் வந்து அது இன்னும் அதிக பச்ச தண்டனையையும் அது ஒரு ஒரு கிரிமினல் குற்றமாக கூட அமையலாம் அதை வழங்கக்கூடிய அதிகாரங்கள் இமிகிரேஷனுக்கு இருக்கின்றது அந்த தகவலோடு நீண்ட நேரம் தொடர்பிலே காத்திருக்கின்றீர்கள் திருமதி நீலவேணி அரவிந்தநாதன் என்று நினைக்கின்றேன் வணக்கம் சொல்லுங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க 
வணக்கம் மிஸ் வணக்கம் சட்டத்தரணி அவர்களே வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நாங்கள் இந்த நாட்டுக்கு வந்த நாங்கள் உங்களுடைய தொலைக்காட்சி சத்தத்தை குறைங்களம்மா உங்களுடைய தொலைக்காட்சி சத்தத்தை நன்றாக குறைத்து வைத்து விட்டு தொலைபேசியில் மாத்திரம் கதைங்கள் லெகசி முறை அறிவிக்கப்பட்ட பின்னர் நாங்கள் அந்த லெகசி ஹோமை லிவர்பூல் ஹோம் ஆபீஸ்ல இருந்து போன் பண்ணி எடுப்பிச்சு நாங்கள் சரி அது அதை எடுப்பிச்சு ரெண்டு வருஷம் முடிஞ்சு ஒரு வருஷம் முடிஞ்சும் எங்களுக்கு எந்தவித மறுமொழி கிடைக்காமல் ரெண்டாம் தரம் அடிச்சு கேட்டு ரெண்டாம் தரம் அறியலாகவே ஒரு ஃபோம் அனுப்பி இருந்துச்சுன்னா இதை நிரப்பி அனுப்புங்கோண்டு படங்களுடன் அதை திருப்பி அனுப்பி இது இப்ப ஒரு வருஷம் முடிந்தது போன டிசம்பரோட ஒரு வருஷம் முடிந்து விட்டது எந்த விதமான மறுமொழியும் எங்களுக்கு வரவில்லை சரி அடிப்படையில் பார்க்கப்பட்டு வந்தது அதாவது நீங்கள் உங்களுக்குல ஒரு மகன் இருக்கிறதால அவருக்கு பதினேழு வயது அண்டைக்குல அவர் மைனராகத்தான் இருக்கிறார் சாய்ல்டாக ஆகவே உங்களை அந்த நாடு கடத்துறதுக்கு அனுப்புறதுக்கு அவள் ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ப்ரையாரிட்டியாக பார்க்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் குறைவு அதனால நீங்கள் அந்த நாடு கடத்துற பயத்தை வந்து முன்னில படுத்த வேண்டிய இல்லை இருந்தாலும் நீங்கள் உங்களால் ஏழுமான அழுத்தங்களை கொடுத்து கொடுத்து உங்களுடைய வழக்கண்ட முடிவுகளை எடுக்க வேணும் முக்கியமாக வெறுமன லெகசி ஃபோமுகள் படங்கள் அனுப்பியிருந்தீர்கள் என்று சொன்னால் அதை வைத்து கொண்டு அழுத்தங்கள் கொடுக்கறது குற கஷ்டம் அதே நேரத்தில் நீங்கள் ஃப்ரெஷ் ரெப்ரஸன்டேஷன்ஸ் இல்லை ஃப்ரெஷ் அப்ளிகேஷன் அது அந்த ஃப்ரெஷ் அசாலம் அப்ளிகேஷன் இல்லை ஃப்ரெஷ் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அப்ளிகேஷன் அல்லது வெறுமன பிரதிநிதித்துவங்கள் கம்பேஷனேட் சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ் அதுகளை சொல்லி அதுகள் போட்டிருந்தீர்கள் என்று சொன்னால் அது ஒரு இரண்டு வருடம் மூன்று வருடத்துக்கு மேலாக முடிவு எதுவும் பெறாமல் இன்னும் தடைப்பட்டிருக்கின்றது சொன்னால் உங்களுடைய வழக்குகளை முழுமையாக ஆராய்ச்சிதான் இப்படியான விஷயங்களை சொல்லலாம் ஆனால் நீங்கள் ஆகலும் டிலே அவர்களுடைய பக்கத்தில் ஹோம் ஆஃபீஸ் பக்கத்தில் ஆகலும் மோசமாக டிலே இருக்கின்றது சொன்னால் நீங்கள் சட்ட ரீதியாக அந்த டிலேக்கு எதிராக வழக்கு தொடரலாம் அதுக்கு என்று கேட்டால் அவர்கள் முடிவெடுக்காத தன்மை வந்து உங்களை பாதித்து கொண்டிருக்கின்ற என்று காட்டு காட்டுகின்ற பொழுது அவர்கள் அந்த முடிவெடுக்காத தன்மை வந்து சட்டம் விரோதமாக சட்டத்துக்கு முரண்பானதாக அமைகின்றது அப்படியான நடவடிக்கைகளை பார்க்கலாம் அதற்கு முன்னர் அதோட அப்படியான சட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்க முதல் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது உங்களோட வழக்கும் நல்ல வலுவான வழக்கா என்று சொல்லி ஆகவே என்று கேட்டால் இல்லாவிட்டால் அதிகம் அழுத்தங்கள் கொடுக்கும் பொழுது பிரச்சனைகளும் உருவாகலாம் இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் வளமையாக செய்யக்கூடிய வந்து உங்களோட பாராளுமன்ற உடு உறுப்பினரை தொடர்பு கொண்டு தொடர்ந்து ஒரு மூன்று மாதம் ஆறு மாதத்துக்கு ஒருக்கா தொடர்பு கொண்டு அவர்கள் ஊடாக இவ்வளோ அழுத்தத்தை நீங்கள் கொடுக்கலமோ கொடுத்து கொண்டிருக்க வேண்டும் ஆகவே நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஊடாகவும் உங்களுடைய சட்டத்தரணிகள் ஊடாகவும் இந்த உங்களுடைய வழக்குக்கு முடிவு வேண்டும் முடிவு வேண்டும் என்ற அழுத்தங்களை கொடுத்து அதை ஒரு 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 ஹிஸ்டரி ஒன்றை உருவாக்குன்ற பட்சத்தில் அவர்கள் எந்த ஒரு நேரத்திலும் உங்களை திருப்பி அனுப்பக்கூடிய சந்தர்ப்பம் வந்து அவர்களுக்கு மிக அந்த வாய்ப்புகள் வந்து அவர்களுக்கு மிகவும் குறைவாகத்தான் இருக்கும் என்று கேட்டால் நீதிமன்றத்தை பொறுத்த மட்டில் அவர்கள் பார்ப்பார்கள் இவர்களுடைய வழக்கை வந்து அவர்கள் ப்ரூவ் ஆக்டிவாக தொடர்ந்து முடிவை கொடுங்கள் முடிவை கொடுங்கள் என்று கேட்டிருக்கின்ற பட்சத்தில் வந்து ஹோம் ஆஃபீஸ் தங்களுடைய ரிசோர்ஸஸ் தங்களுக்கு இயலாத காரணங்களால் ஒரு முடிவை எடுக்காமல் தாமதித்ததினால் அது முக்கியமாக நீங்கள் ஒரு குடும்பம் அதில் உங்களோட மகன் வந்து கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கு ஏழு வருஷத்துக்கு கிட்ட இங்கே வாழ்ந்திருக்கின்றார் அந்த சூழ்நிலையில் வந்து திடீரென்று அவர்களை நிராகரித்து அனுப்புறது வந்து நியாயத்துக்கு புறம்பானது என்று தான் நீதிமன்றம் பார்க்கும் ஆகவே 
ஹோம் ஆஃபீஸ் அப்படியான ஒரு சூழ்நிலையில் அவர்கள் எவ்வளவு இறுக்கமான ஒரு இமிகிரேஷன் பாலிசியை கொண்டு வந்தாலும் அதே நேரத்தில் குழந்தைகள் விஷயத்தில் வந்து பல சாதகமான சட்ட முன்னேற்றங்கள் இருக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்றன முக்கியமாக செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் என்ற ஒரு சரத்து உள் கொண்டு வரப்பட்டு அது சொல்லுகின்றது வந்து குழந்தைகள் விஷயம் வந்து மிகவும் உன்னிக்கு உன்னிப்பாக பார்க்க வேண்டும் அவர்களுடைய நலன்கள் வந்து இதிலையும் முக்கியத்துவப்படுத்தப்பட வேண்டும் அவர்களுடைய வளமையாக அந்த ஆர்டிக்கல் எயிட் என்று கூறுவார்களோடு குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு குடும்பமாக வாழுகின்ற அடிப்படை மனித உரிமை அது வந்து ஒரு அப்சல்யூட் ரைட் இல்லை முழுமையாக குடும்ப வாழ்க்கை எனக்கு அமைய வேண்டும் அதுக்காக இங்கே இருக்க விடுங்கோன்னு சொல்லி கேட்க முடியாது எனினும் அதை ஒரு ப்ரொபோஷனாலிட்டி என்று சொல்லுவார்கள் அவர் அதாவது நீங்கள் குடும்பமாக வாழுவதையும் இந்த நாடு வந்து இமிகிரேஷன் கொள்கையை அமுல்படுத்துவதையும் ஒரு பேலன்ஸ் பண்ண வேண்டும் என்றது தான் அந்த ப்ரொபோஷனாலிட்டி ஆகவே அந்த ப்ரொபோஷனாலிட்டியில் வந்து குழந்தைகள் இருக்கின்ற குடும்பங்கள் வந்து அனுப்பப்படக்கூடாது அது வந்து அனுப்பப்படுகின்றது வந்து அதிகமாக அந்த மனித உரிமை மூறலாக அமையும் என்று சொல்லியும் ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு தீர்ப்பை வழங்கியிருந்த தன்மையில் அத்தோட இன்னொரு ஐரோப்பிய இந்த பிரிட்டிஷ் சிட்டிசன்ஸனுடைய குழந்தைகள் என்று கருதினால் அல்லது ஐரோப்பிய சிட்டிசன்ஸனுடைய பிள்ளைகள் என்று கருதினால் அந்த விஷயத்தில் ஒரு ஜம்ரானோ என்ற ஒரு வழக்கில் யூரோப்பியன் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸும் வந்து இந்த குழந்தைகள் விஷயத்தில் வந்து அவர்கள் இருக்கும் பொழுது ஒரு குடும்பத்தை அடாவடித்தனமாக சட்டவிரோதமாக மனித உரிமைகளை மீறுகின்ற ப விதமாக அனுப்ப முடியாது என்ற ஒரு தீர்ப்பை வழங்கியிருந்தது இந்த சூழ்நிலையில் வந்து குழந்தைகள் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டு அவர்கள் இருக்கின்ற பட்சத்தில் அவர்கள் நாடு கடத்தப்படுகின்றதோ அல்லது இங்கு விசா இல்லாமல் இருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையோ வந்து மிகவும் குறைவாக இருக்கின்றது அடுத்து நிகழ்ச்சியில் காத்திருக்கணும் இறை இப்போது ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அநேகமாக சாந்தி என்று நினைக்கிறேன் தொடர்பிலே இருக்கிறீர்கள் வணக்கம் 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 சொல்லுங்கள் வணக்கம் நான் சாந்தி கதைக்கு லூசியத்தில் இருந்து சொல்லுங்கள் என்னுடைய கேஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் ஒன்னில் நான் வந்துடுறேன் நாட்டுக்கு சட்டக்கரணி வெளியில எடுத்து விட்டுட்டேன் யூரோப்பியன் கோர்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணிருந்தாங்க யூரோப்பியன் கோர்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணி அதுலயும் ஒரு பதிலும் பெறாம லெக்கசிக்கு அப்ளை பண்ண சொல்லி அதுக்கு அப்ளை பண்ணினது அதுல இருந்து ஒரு பதிலும் வரையில எங்களுக்கு வந்து ஒரு கொஞ்சம் டூ தௌசண்ட் டென்ல ஜூன்ல வந்து லெட்டர் போன் பண்ணி கேட்ட உடனடியா படத்தை அனுப்புங்க த்ரீ வீக்ல உங்களை பதில் தாரம் பண்ணு அதுக்கு படம் அனுப்பி ஒரு பதிலும் வரையில திருப்பி அடைச்சு சொல்லிச்சுனா உங்களை படம் புலஞ்சிட்டு திருப்பி அனுப்புங்க திருப்பியும் அனுப்பினாங்க அதுக்கு ஒரு ஆன்சரே இல்ல வாய்ப்புகள் <laughs> ஆனால் இப்படியான அந்த அசமந்த போக்கு ஹோம் ஆஃபீஸில் தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருந்தது அதாவது முக்கியமாக இந்த லெகசியை வந்து அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் பாராளுமன்றத்தில் அறிவிக்கைகளில் வந்து அவர் சொன்னது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று நடுப்பகுதியில் நிச்சயமாக அந்த ஐநூறாயிரம் வழக்குகிட்ட இருந்தது எல்லாத்தையும் ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வருவோம் என்று ஆனால் அந்த வாக்குறுதியிலேருந்து அவர்கள் தவறிவிட்டார்கள் நிச்சயமாக ஒரு முப்பதுனாயிரத்துலேருந்து அறுபதுனாயிரம் வழக்குகளாவது முடிவெடுக்கப்படாமல் அதெல்லாம் நீங்களும் உங்களுக்கு முதல் கால் பண்ண அவர்களுடைய குடும்பமும் வந்து உள்ளடக்கப்படுகின்றது ஆகவே என்னால் அதிகமாக அதில் 
புதுசாக சொல்கிறதுக்கு இல்லை அதாவது நீங்கள் இயல்பான அழுத்தத்தை தான் தொடர்ந்து கொடுத்து கொண்டிருக்க வேணும் மற்ற வெறுமனை முடிவை தாங்கோன்னு சொல்லி சொல்லி கொண்டிருக்காமல் சில அந்த இந்த சுப்ரீம் கோர்ட் வழக்கின் இந்த அடிப்படையிலையும் மற்றது யூரோப்பியன் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸினுடைய வழக்கின்ற தீர்ப்பின் அடிப்படையிலும் சில பிரதிநிதித்துவங்களை உங்களோட பிள்ளைகள் இப்போ நீங்கள் ப்ரெக்னெண்டாக இருக்கிறீங்க மற்ற பிள்ளை பிறந்திருக்கின்றது அவைகளுடைய பர்த் சர்டிஃபிகேட்டை முன்னாச்சு அவர்களுடைய நலன்கள் வந்து இந்த நாட்டுக்கு அனுப்பப்பட முடியாது அதோடு இப்படி இந்த தாமதத்தாக டிலேயால் அவர்கள் உப்பு எவ்வளவு தூரம் பாதிக்கப்படுகின்றார்கள் அவர்கள் எவ்வளவு தூரம் இந்த நாட்டில் ஒரு பிரஜைகளாக வாழக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை வந்து இந்த ஹோமாவிசனுடைய அசமந்த போக்கு காட்டுகின்றது என்ற பிரதிநிதித்துவங்களை நீங்கள் இயல்பான அளவு தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் அதை பாராளுமன்ற உறுப்பினரூடாகவும் செய்யலாம் தனிப்பட்ட ரீதியாக உங்களோட சட்டத்திறமைகளூடாகவும் செய்யலாம் அதுக்கு ஒரு பதில்கள் கிடைக்காத பட்சத்தில் இதை ஒவ்வொரு வழக்கையும் குறித்து தான் இந்த ஆலோசனையை சொல்லலாம் மந்த ஒரு ஒரு ஆபிட்ரியாக கூற முடியாது சில வழக்குகளில் வந்து அப்படி நீங்கள் அவர்கள் அசமந்த போக்காக இழுத்தடிப்பது டிலே என்பதற்கு எதிராக நீங்கள் ஹைகோர்ட்டில் வழக்கு தொடரலாம் ஆனால் அது நீங்கள் உங்களுடைய சட்டத்தரணிகளுடன் கேட்டு அவர்களுடைய சரியான ஆலோசனை பெற்று அவர்களுடைய ஆலோசனைப்படி தான் அந்த ஒரு நடவடிக்கையை எடுக்க வேண்டும் அந்த நேரங்களோடு இணைந்து கொண்டவர் சாந்தி என்று நினைக்கிறேன் உங்களுடைய கேள்விக்குரிய பதிலாக இதை வந்திருந்தது இனி தொடர்பிலே தேவா இப்போது காத்திருக்கின்றீர்கள் தேவா வணக்கம் 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 தினேஷ் வணக்கம் நான் சுடன் திசா பற்றி கேட்கலாமா சொல்லுங்க மேலோட்டமா சொல்லலாம் இந்த சுடன் விசாவில வந்தவர் எவ்வளவு கால விசா இருக்கும் இந்த நாட்டு பிரதி மறி பண்றதுக்கு மற்றது இந்த சுடன் விசாவில வந்தவர் அவர் படிச்சு முடிஞ்ச அப்புறம் இந்த வருட ஏப்ரலுக்கு அப்புறம் அழைக்கி கொடுக்க போது போமிட்டே இல்லாம பண்றாங்களாம் அதே நேரத்துல ஏப்ரலுக்கு அப்புறம் மறி பண்றதும் இல்லாம பண்றாங்களாம் அது உண்மையா பொய்யா வந்து உங்களுக்கு கேட்கறதுதான் இருக்கு ஓ அதை அதை வந்து நீங்கள் சொல்கிறதுல அடி அதான் பிஎஸ்டபிள்யூனு சொல்கிறது போஸ்ட் அடி ஒர்க் என்று அது வந்து ஏப்ரலில் முடிவுக்கு வருகிறது அதை தவிர அதாவது மறை பண்ணுற ஆளுக்கு விசா கொடுக்குற நடைமுறையை இல்லாமல் ஆக்குற என்று இல்லை அவை என்ன சொல்லினோம் என்றால் அவர்கள் இங்கிருந்து வந்தார்களோ அங்கு போய் என்ட்ரி கிளியரன்ஸ் எடுத்து தான் வர வேணும் என்ற ஒரு ஒரு அதாவது இங்கிருந்து சுவிட்ச் பண்ணுகின்ற உரிமை ஒரு நீங்கள் ஸ்டூடெண்டாக இருந்து ஒரு பிரஜையை மேரி பண்ணுகின்ற அவருடைய ஸ்பவுஸாக இல்லை டிபெண்டண்டாக அப்ளை பண்ணுகின்ற அந்த சூழ்நிலையை வந்து மாற்றுகின்றார்கள் இங்கிருந்தே சுவிட்ச் பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை மாற்றுகின்றார்கள் எனினும் அந்த மாற்றங்கள் வந்தாலும் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆக்டுகளில் ஆர்டிக்கல் எயிட்டினூடாக கம்பேஷனேட் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் அவர்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கை வந்து அவர்கள் கணவன் மனைவியாக கனவாளமாக வாழ்கின்றார்கள் அவருக்கு பிள்ளைகள் இருக்கின்றது என்ற காரணங்கள் இருக்கும் என்று சொன்னால் அந்த அடிப்படையில் செய்கின்ற பிரதிநிதித்துவத்துக்கான உரிமை வந்து தொடர்ந்து இருந்து கொண்டு தான் இருக்கும் அதையும் எப்படி இந்த சுவிட்சிங்கை செய்வது என்ற ஒரு விஷயத்தையும் வந்து அவர்களுடைய இண்டிவிஜுவலாக அவர்கள் சட்டத்திறனியுடன் சென்று ஒரு ஆலோ ஆலோசனை பெற்றுத்தான் எது சரியான வழி என்றதை அவர்கள் முடிவாக எடுக்க முடியும் ஆகவே இந்த மாற்றங்கள் வருகின்றன எனினும் ஒரு பிரித்தானிய பிரஜையை திருமணம் செய்கின்ற அடிப்படையில் வந்து அல்லது நிரந்தரவாதியுடைய உரிமையை திருமணம் செய்கிறவரை அல்லது ஒரு விசாவுடன் இருப்பவரை திருமணம் செய்வதன் மூலம் அவர்களுக்கு குடியியல் உரிமைகள் வருகின்றதா என்றால் தொடர்ந்து வந்து கொண்டு தான் இருக்கும் அதில் பெரிய மாற்றம் இல்லை அதை எப்படி அடைவது என்ற ப்ரோசஸில் தான் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது தேவதாஸ் நீங்கள் அந்த கேள்வியினை கேட்டிருந்தீர்கள் உங்களுக்குரிய பதில் வந்திருந்தது காத்திருக்கும் அடுத்த நேரை தொடர்பில் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் இப்போது மனோ ஆனந்தன் என்று நினைக்கிறேன் எங்களோடு தொடர்பில் இருக்கிறீர்கள் வணக்கம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் 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 தினேஷ் வணக்கம் சொல்லுங்கள் வணக்கம் நான் கோர்ட் இன்டர்பிரேட்டராக பல நாள் பல வருஷங்களாக வேலை செய்திருக்கிறேன் என்ன நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் என்றால் ஒரு நல்ல சட்டத்தரணியை அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் எத்தனையோ தரம் ஜட்ஜஸ் சொல்லியிருக்கிறார்கள் நீங்கள் காசை வீணாக்குறீர்கள் இவர் பழைய பழைய பேப்பர்ஸை எல்லா கேசஸ்க்கும் கொண்டு வரார் என்று அடிக்கடி சொல்வதை கேட்டு நான் மிகவும் பலவரத்தம் அடைந்திருக்கிறேன் அதுக்கு என்ன கனநாதன் சொல்லுவீர்கள் நிச்சயமா அப்படியான குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்ந்து இருந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றன அதை நான் இல்லை என்று மறக்கவில்லை அதை சரி என்று சொல்லி பாதாரணம் இல்லை அது சரியான அட்வைஸ் முக்கியமாக முதலாவது தடவையே அவர்களுடைய வழக்குகளை செம்மையாக விண்ணப்பங்களை வாக்குமூலங்களை கொடுக்க வேணும் முதல் கோணல் முற்றும் கோணல் என்று சொல்லுவார்கள் அதோட சட்டத்தரணியை தேர்ந் தேர்ந்தெடுக்கிற விஷயத்திலையும் வந்து செம்மையாக கவனமாக தேர்ந்தெடுத்து 
சரியான வகையில் அவர்களை முன்னு தங்களை பிரதிநிதித்துவங்களை செய்கிறதால தான் வெற்றி வாய்ப்புகள் கூட்டக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கின்றது அது இன்றைய சூழ்நிலையில் இன்னும் இன்னும் முக்கியமாக அமைகின்றது ஏனென்று கேட்டால் இமிக்ரேஷன் ரீதியாக அழுத்தங்கள் இன்னும் அதிகரித்து வருகின்ற பட்சத்தில் அதாவது இலங்கையில் ஊரளவு யுத்தம் முடிவுக்கு வந்து ஊரளவு மனித உரிமை மீறல்கள் விஷயத்தில் ஒரு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்ற சூழ்நிலையில் வந்து ஒரு சமூகமாக அதாவது உதாரணமாக பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி பத்து மட்டும் அவர்கள் இலங்கையர்கள் எவரையுமே தமிழர்களையே அனுப்புவதில்லை என்ற ஒரு நிலைப்பாடை எடுத்திருந்தார்கள் ஆகவே அப்படியான ஒரு நிலைப்பாடு தொடர்ந்து இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில் ஒவ்வொரு வழக்கம் வந்து தனிப்பட்ட ரீதியில் தான் நாடு கடத்தப்படுவதும் தனிப்பட்ட ரீதியில் தான் எடுக்கப்படும் என்ற ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து அவர்கள் செம்மையாக வழக்குகளை கொடுத்து செம்மையான பிரதிநிதித்துவங்களை செய்யாத பட்சத்தில் வந்து அவர்கள் திருப்பி அனுப்பக்கூடிய அபாயத்தை தொடர்ந்து சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகரித்து கொண்டு வருகின்றது தொடர்ச்சியாக நாங்கள் உரையாடலாம் நேர்கள் சட்டத்தரணி கனாயங்களோடு இணைந்து கொண்டிருக்கிறார் எங்கள் இந்த குடிவரவு துறை குறிப்பாக அகதிகளை திருப்பி அகதி அந்தஸ்து கேட்டு நிராகரிக்கப்பட்டவர்களை திருப்பியான துறை என்பது பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் இடையில் ஒரு விளம்பர இடைவேளை அது முடிய மீண்டும் சந்திக்கலாம் சில நிமிடங்கள் காத்திருங்கள் அதிக வட்டியில் உங்கள் பொருட்கள் அடைவில் இருந்தால் மீள் அடைவு செய்து தரப்படும் மணி கிளினிக் டெப்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இலங்கை மண்ணில் உங்கள் உறவு காத்திருக்கிறதா தொலைபேசி அழைப்பு அதிக செலவை தருகிறதா அந்த செலவு இனிமேல் இல்லை புதிய வெக்டோன் மொபைல் கண்டு சேவ உங்கள் துணையாகிறது இலங்கையின் கை தொலைபேசி ஒன்றுக்கான ஒரு நிமிட கட்டணம் ஒரு பி மட்டுமே பதினைந்து பவுண்ட் செலவில் இலங்கைக்கான ஆயிரத்தி ஐநூறு நிமிட அழைப்பை நாம் தருகிறோம் உங்கள் இலவச சிம்மை டபிள்யூ பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் விரையுங்கள் உங்கள் உறவு காத்திருக்கிறது A fantastic new offer from Labara Mobile. Top up £20 and get an extra £10 call credit absolutely free. And if you want even more, just register for Auto Top Up online and get £12 free when you top up £20. So go to your nearest Labara dealer or visit labara.co.uk and top up now. ஹெல்சில் சிராஸ் கேஷ் அண்ட் கேரி உலகின் அனைத்து பாகங்களில் இருந்தும் உடனுக்குடன் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட காய்கறிகள் பல வகைகள் மளிகைப் பொருட்களுடன் ஒரே கூரையின் கீழ் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் பேக்கரி தயாரிப்பு பொருட்களுடன் ஹலால் இறைச்சி வகைகள் சமையலறை பாத்திரங்களுடன் இன்னும் பலவற்றை மொத்தமாகவும் சில்லறையாகவும் பெற்றிட சிராஸ் கேஷ் அண்ட் கேரி அமிரிட் ஹவுஸ் ஸ்பிரிங் ஃபீல்ட் ரோட் ஹைஸ் தொலைபேசி ரக்கம் சைபர் இருபது எண்பத்தைந்து அறுபத்தொன்பது நிறுவனங்களினாலும் வழங்கப்பட்டிராத பல நவீன திட்டங்களை உள்ளடக்கிய காப்புறுதிகளை அவரவரின் தேவைக்கு காப்பு ஒரே குறையுங்கள் பெற்றுக் கொள்ள உகந்த இடம் ஆயு மருத்துவ வாகன வீடமைப்பு வங்கிக் கடன்கள் அரசவரி மற்றும் இதர தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்யக்கூடிய காப்புறுதிகளை நம்பிக்கையுடன் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் நினைவில் இருக்கட்டும் வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனமான லைஃப் கன்சல்டிங்
Hi, can I help you? Do you have any offers? Come, I'll show you the offers. Everyday fresh vegetables, Katarika, Sinnavangayam, Pachamulaga, Kilo 199. Four coconuts for one pound. Ella Vagayana fresh minimum discounted price. 20 kg tilda, 24.99. 5 kg basmati, buy one get one free. Kai kuttarasi, buy one get one free. Samutra, diamond, niru, yali, 2 for 5 pounds. Matum pangarachi, only 3.99. Offer starts from 1st of February, so don't miss it. Visit Krishna Cash and Curry Hayes. Adikal Natuvula, Wembley, Matthew Bagudi Lamindi, Arul Palit Kundirikum, London, Sivakama Sundari, Udanure, Nadaraja Tirukovil, Ahama, Sitpa Sastrangalukame, Alayam Ameke, Adikal Natu, Pumi Puja Vula, February Mundam Digadi, Kale Armani Mudal, Unba the Manikulahe, 3C, Ranella Road, Wembley, Middlesex, HA0. 40W and Kovil Valakatil Nadebara Ure Palituladi Anevarum Barika Ure Arul Parika Nirkil and every moon to Maravit Krombalicham Nikal Shil and the Hundi Kriti and David Licham Nikal Shil in the Britannia will Agadita and Yam Korea Tripian Papadik and the Baharam. Kadang-kadang dalam masa yang lama kita sudah ikut dengan kerabat sorang ini, adil ini kerja kuri selalu sikil sikil pati. Awal til, ada awal itu Tamil lelakil, anggee mani dulu rumah mereka lari betul kundi dengan kerja ini, ini kerana itu kerja. Utu matu mak kita terapi anak pada lain itu ada kerana edik kapat mengajar tuol bi ada ini dengan kerabat sorang ini. Tanit tanit yang kita tan over kalau dia wadah kerja ini kaya alam ini kuri barat dengan kerja ini di mandang kalau mari betul dengan kerabat sorang ini, adil ini kerja kuri. Sikil sel ini, ini baru abad ke-11. Ini berarti satu terni kerana adun abad lalu orang ini berisi kundi rekro. Ninggal mandi mana ini kulla? Ini pada modal orang lekuri ya terlebih isi lekam terakhir barat selalu. Maladi ini dengan ekran terus beli kahat terikat ni fikir. Bana kam? Hello, bana kam? Bana kam? Bana kam? Cholong lembar. Oh, ini baru kam bana kam. Nam kanan ada tanah tu, tu kahat ke orang ram? Cholong. Oh, ini adalah anna. Wanita itu bandar uru versam. Mula ini adalah Desember masa malu uru versam. Cari. Oh, ar masa itu kemudian leh bandar uru kau mau visun reject panni. Court tu mandar reject panni itu. Cari. Hmm, court tu reject panni na pernah tu lawyer bandar tu nak beri nada. Tahun first application pula boleh mandar suli. Sign aku pula boleh nama suli. Cukup nade. Hmm. Ah, anai par masa malu ini ini mandar first application bandar uru pula illa. Cari. Apa itu kepulangan? Awal itu buat tulen ni kepayam, veil yang lama ni cegi elah. Beli elah tulah boleh ni kerana kerana ni dalang kat tak custom, jadi aja jauh sih cukup diri kerana. Apa ini yang mana cegi elah? Apa ini press application port tar, andi baru ke case, anda aksa panna mana? Ia yang sana port itu, apa kena kalam bayit panna baru ma? Awal korang sih na pun lor versi mungkin jauh kurang di orang luar lagi kerana. Apa ini mana cegi elah? Mana teri elah kalau ke? Home, adakah anda mandu mula awal itu, anda sign pernah awal itu mandu, orang kucum, aduk home office mandu, nada beri kerja kelam, balak kerja kelam, aduk kahana tanda naim balang kelam, mana adu, saya sihir itu kurai. Anak, bulan itu ram, awal orang terus itu orang la cahid, awal orang itu terus berit pada telmo, awal orang kiri na ada cahid orang, adakah ini dalam nanti le, ia adu kuri yang lori megal perra end sunna. Report pernah awan dia tu, anda semua macam tu dia, begini mereka kalau follow pernah awan dia tu, kat time mah ham ayat. Ado udah, abar balak kalau thol biar anjir anda alam, nan yar eh nabil pody leh anda pergi search elok leh nala thala ada mudi ada. Ini nim, uru fresh representation human rights application pukul aku diubur me, inden ni datulah ini rukun rade. Awe uru Semayaan orang fresh representation orang human rights asalam fresh asalam fresh human rights apa orang dengan mulam, abang kalau balak kat terapiim nilai nara tak kuriya, wajib rukun tu. Katanya mah belum, katanya mah tuh kemudian itu semua cullah mudi ada. Ahve, orang orang balak mandi, tani putar iri ada, sahur pika pada bandam, tani putar iri ada, nawai orang lain perisin le siapa pada band mana. Abang kalau pergi satu virudu mah ini nara tak iran daerah ni sana, anda ko. Orang nahl, awal kali saya itu naik ke atas pokok ini orang suruh nalaran, thoran diri kita itu. Macam itu, apadik thoran diri kita dah ada, ubudak kalam thoran itu, orang dua muda wara denggal kuda iran itu betar kalau ni suruh nahl, awal kali anda manik kita itu hendak home office itu porotam atilam, ni deng ni di mana tu porotam atilam mandi, korai wahai rukum, ini kita dal terindu 
விஷமத்தனமாக அவர் தொடர்ந்து ரெண்டோ மூன்று வருடங்களாக ஒளிந்திருந்து விட்டு இன்று வெளி வெளியில் வருகின்றார் என்ற ஒரு பார்வை வந்து அவர்களுக்கு இருக்கும் அப்படியான பார்வை இருக்கும் பொழுது அவருடைய வழக்கில் இது இந்த நியாயங்கள் அதிகமாக இருந்தாலும் கூட வெல்லுகின்ற வாய்ப்புகள் வந்து குறையக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கின்றதாகவே எவ்வளவு தூரம் எவ்வளவு கேரியன் அவர்கள் அந்த பிரதிநிதித்துவங்களை செய்ய முடியுமோ செம்மையாக ஒரு சட்டத்தரணி ஊடாக செய்துவிட்டு அவர்களுடன் தொடர்பு கொண்டு அந்த ரிப்போர்ட்டிங்கை தொடர்வது முக்கியம் அது நிராகரிக்கின்ற பட்சத்தில் அவர் ஹைகோர்ட்டுக்கு போகலாம் ஃப்ரெஷ் ரெப்ரஸன்டேஷன் என்று இல்லை என்று ஹோம் ஆஃபீஸ் நிராகரிக்கின்ற பட்சத்தில் அப்படியான சட்ட வாய்ப்புகளும் இருக்கின்றது அந்த ரீதியாக இன்றைய சூழ்நிலை வந்து இந்த வழக்கு ரீதியாக பார்த்தால் இஜி என்ற வழக்கு வந்து ஐரோப்பிய மனித உரி உரிமை நீதிமன்றத்தினால் கிட்டத்தட்ட மே மாதம் அளவில் கடந்த வருடம் நிராகரிக்கப்பட்டது அதே நேரத்தில் ஒரு இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னர் எம்பி என்ற வழக்கம் ஒன்று வந்து இந்த நாட்டினுடைய மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தினால் கூட்டு பிரிந்தால் தமிழர்களுக்கு சாதாரணமாக அந்த குறிப்பிட்ட விண்ணப்பதாரி சார் சாதகமாக கொடுக்கப்பட்டாலும் அதில் சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து தமிழர்களுக்கு சார்பாக பொதுவாக இருந்ததினால் ஒரு ஒரு சாதகமான சூழ்நிலை இருந்து வந்தது எனினும் இந்த இஜி என்ற வழக்கு தோல்வி அடைந்த பின்னர் ஒரு பின்னடைவு வந்து சற்று வந்து கொண்டிருக்கின்றது எனினும் இன்றைய மனித உரிமை நிலைமைகள் வந்து இலங்கையில் சற்று இன்னும் மோசமடைந்து கொண்டு போகின்றபடியால் முக்கியமாக இந்த கிரீஸ் மேன் போன்ற விஷயங்கள் இந்த விசாரணை தொடர்பில் தட்டி கழிப்பது எல்எல்ஆர்சி அறிக்கை அப்படி ஒரு அரசியல் தீர்வும் இல்லை ஆகவே அந்த அந்த மனித உரிமை சூழ்நிலை பற்றிய ஒரு பார்வை அந்த வியூ வந்து சர்வதேச சமூகத்தை பொறுத்த மட்டில் ஓரளவு மாறிக்கொண்டு வருகின்றது ஓரளவு அனுதாபங்கள் கூடிக்கொண்டு வருகின்றது அது இந்த அகதி நடவடிக்கைகளும் களிலும் வந்து பிரதிபலிப்புகளை ஏற்படுத்தும் அந்த ரீதியில் சில வழக்கு மாற்றங்கள் இங்கு வரக்கூடும் வராத பட்சத்திலும் இன்றைய ஒரு ஒரு இஜியினுடைய பின்னணியில் கூட தனிப்பட்ட ரீதியில் எந்த செம்மையான புதிய ஆதாரங்களை எடுத்து வருமன ரெப்ரஸன்டேஷன் மாத்திரம் இல்லை ஃப்ரெஷ் எவிடன்ஸ் புதிய ஆதாரங்களை தேட வேண்டும் அது பல வகைகளில் உங்களுடைய சட்டத்தரணிகள் உங்களுக்கு செம்மையாக அட்வைஸ் பண்ணி புதிய ஆதாரங்களை இப்படியான ஆதாரங்களை கொண்டு வாருங்கள் என்று சொல்லி எடுத்து போடக்கூடிய அடிப்படை இருக்கின்றது ஆகவே செம்மையான ஆதாரங்களை புதிதாக தேடி அந்த நீதிபதி என்ன காரணங்களை பொதுவாக அந்த நம்பகத்தன்மையை ஒருவருடைய வழக்கில் நம்பகத்தன்மையை வைத்து தான் நிராகரிப்பார்கள் உங்களுடைய வழக்கை நீங்கள் சொன்னதை நம்ப மாட்டோம் என்று கூறி அதுக்கு ஒரு மூன்றோ நாலு காரணங்கள் தான் சில நீதிபதிகள் கொடுத்திருப்பினார்கள் ஆகவே அந்த மூன்றோ நாலு காரணங்களையும் வந்து புதிய ஆதாரங்களை பெறுவதன் மூலம் திருப்பி நிலைநிறுத்துவது என்றது பெரிய ஒரு விஷயம் அல்ல உண்மையாக என்று கேட்டால் அந்த சில நீதிபதிகள் வந்து வெரி ஒப்பீனியனேட்டு ஒரு தங்களுடைய கருத்தும் வந்து ஸ்ட்ராங்காக வைத்திருப்பார்கள் ஆ இலங்கையில் பிரச்சனை இல்லை அப்படி இல்லை இப்படி இல்லை என்று அவர்கள் தான் இந்த தங்களுடைய ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு ஒப்பீனியன்ஸோடு தான் இந்த நிராகரிப்புகளை நடத்துவார்கள் ஆகவே அவர்கள் கொடுக்கின்ற காரணங்களுக்கு வந்து மறு காரணங்கள் மறுதளிப்புகள் புது ஆதாரங்கள் தேடி பிரதிநிதித்துவம் செய்வது என்பது வந்து பெரிய ராக்கெட் சயின்ஸ் கிடையாது ஆகவே நீங்கள் விண்ணப்பதாரியும் உங்களுடைய சட்டத்தரணியும் வந்து செம்மையாக அந்த கவனத்தை அதில் செலுத்தினால் புதிய பிரதிநிதித்துவங்களை செம்மையாக செய்யலாம் செய்யப்படும் பொழுது அந்த வழக்கை திருப்பியும் நிலைநிறுத்தக்கூடிய சூழ்நிலை தொடர்ந்து இருக்கின்றது உண்மையில் உங்களை போன்ற பலருக்கு இந்த கேள்விகள் இருந்திருக்கக்கூடும் ஆகவே மாலதி பலருக்கும் உரிய பதிலாக அது இருந்திருக்கும் என்றும் நாங்கள் நம்புகிறோம் நேர்கள் இந்த 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 நிகழ்ச்சியில் இந்த ஜி டிவி நிகழ்ச்சியில் வருகிற இந்த நிகழ்ச்சி தனிப்பட்ட உங்களுக்கான சட்ட ஆலோசனைகள் மாறாக குறித்த வழக்குகளினுடைய எடுமானங்களின் அடிப்படையில் சொல்லப்படக்கூடிய பொது தகவல்கள் தான் என்பது பற்றியும் உங்களுக்கு உங்களுடைய வழக்கு தொடர்பான தனிப்பட்ட ஆலோசனைகளுக்கு நீங்கள் உரிய சட்டத்தரணியை நாடியே மிக தெளிவான விவரங்களை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடும் என்பதையும் நாங்கள் இந்த இடத்தில் ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு நாங்கள் மீண்டும் நிகழ்ச்சியில் உங்களுடைய தொடர்புகளை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் தொடர்பில் இன்னும் ஒருவர் காத்திருக்கின்றீர்கள் உங்களுடைய பெயர் என்னவென்று எனக்கு தெரியவில்லை வணக்கம் கிருஷாந்தனா என்ன சந்திரன் வணக்கம் வணக்கம் தினகன வணக்கம் கனான வணக்கம் ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு வந்தவா நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு வந்தேன் அந்த மகள் ஒன்று பிறந்திருக்க எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு இன்னும் லெகஜிலே இருந்து கொண்டிருக்கிறவரே இந்த ஒரு முடிவும் இல்லைன்னா மூன்று நாள் லோயர் மாத்தி மாத்தி போய்கொண்டிருக்கிறேன்னு ஒரு தெளிவும் இல்லை 
அப்ப ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் கொண்டு கொடுக்கறான் லேக்கேஜியில அதுக்கு ஒரு பதிலம் வரையில திருப்பி இன்னொரு விட்ட மாதிரி இப்ப அவர் சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ஜூலை மாதம் கொண்டு போய் லேக்கேஜ் லிவர்பூல்லையும் கொடுத்தாரு மகளுக்கு ஸ்டாண்டர்டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறா இப்ப இங்க மகன் வந்து பிறந்த போர் வருஷம் சரியா ரெண்டு பிள்ளையிலும் இங்க தான் பிறந்தவ அதாவது பொதுவாக உங்களுக்கு புள்ளிகள் இருக்கும் நீங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து வந்திருக்கும் சொன்னால் அதிகம் அதில் தீயில் அடைவதற்கு பயப்படுவதற்கு சந்தர்ப்பங்கள் குறைவு என்று கேட்டால் நீங்கள் இந்த திருப்பி அனுப்பக்கூடிய சூழ்நிலையை சந்திப்பதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவு பண்ணவே மாட்டீர்கள் என்ற நாள் ஒருதராளை உறுதியாக கூற முடியாது எனினும் அதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவு அதே நேரத்தில் இந்த சட்டத்தரணிகள் விஷயத்தில் ஒரு குறை முன் முன்னர் வைக்கப்பட்டது ஆனால் அதே நேரத்தில் இன்னொரு பக்கமும் இருக்கின்றது நீங்கள் இந்த லெகசி விஷயத்தில் வந்து மூணு நாலு சட்டத்தரணிகளை பார்த்தீர்கள் என்று சொல்லி இப்போ லெகசியில் வந்து உண்மையாக ஒரு மூணு நாலு சட்டத்தரணியை திருப்பி திருப்பி பார்த்து நீங்கள் எதுவித முன்னேற்றத்தையும் நீங்கள் காணப்போவதில்லை என்று கேட்டால் அது உண்மையாக செம்மையாக பிரதிநிதித்துவங்கள் செய்யப்பட்டு செம்மையாக இந்த சேஸ் ஆப் லெட்டர்ஸ் என்று கூறுவார்கள் முடிவை தாரங்கள் என்று ஹோம் ஆஃபீஸுக்கு கடிதங்கள் அனுப்பப்பட்ட பின்னரும் ஹோம் ஆஃபீஸில் இருந்து பதில் பெறாததுக்கு வந்து சட்டத்தரணிகள் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது அவர்களுடைய ஹோம் ஆஃபீஸினுடைய அசமந்த போக்கு அதாவது இன்காம்பிடன்ஸ் என்று ஒன்று ஒரு பிரச்சனை இருக்கின்றது அவர்களும் அந்த லெகசி ஊடாக தாங்கள் எல்லாத்தையும் முடித்து விட்டு இனி தாங்கள் சூப்பர் எஃபிஷியண்டாக தாங்கள் செயற்படுவோம் என்று கூறியிருந்தாங்க இருந்தாலும் திருப்பியும் அந்த வரலாறு வரலாக நாங்கள் பார்த்த அந்த அசம்பந்த போக்கு வந்து ஹோம் ஆஃபீஸில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆகவே அவ அதுலேயும் வந்து தனிப்பட்ட அதிகாரிகளை நாங்கள் குறை கூற முடியாது என்று கேட்டால் அரசியல்வாதிகள் வந்து பதவிக்கு வந்த உடனே இமிகிரேஷன் மினிஸ்டரை அடிக்கடி மாற்றுவார்கள் இந்த கண்ட்ரியில் மாற்றினவுடன் அவர் புதிய புதிய இன்ஸ்ட்ராக்ஷன்ஸை கொடுப்பார் அது வந்து ஹோம் ஆஃபீஸ் ஆஃபீஸர்ஸுக்கே வந்து குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படியான ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து இப்படியான பிரச்சனைகள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆகவே வெறுமன சட்டத்தரணிகளையும் வந்து சில பிரச்சனைகள் இருக்கின்றது அதுக்காக முழுமையான ஆவ நம்பிக்கையை வச்சிருக்காமல் நீங்கள் தொடர்ந்து செய்யக்கூடியது வந்து ஒன்றே ஒன்று தான் உங்களோட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாக ஊடாக பிரதிநிதித்துவங்களை மேற்படுத்த வேண்டும் உங்களோட சட்டத்தரணி ஊடாக பிரதிநிதித்துவங்களை மேற்படுத்த மேற்கொள்ள வேண்டும் அதோட உங்களுடைய குறிப்பிட்ட வழக்கில் வந்து நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து என்று கூறினீங்கள் குழந்தைகள் இருக்கு என்று கூறினீங்கள் அதை விட மெடிக்கல் காரணங்கள் இருக்கலாம் இந்த அசமந்த பூக்கால உங்களுக்கு என்ன பாதிப்பு ஏற்படுத்துகின்றது என்று சொல்லி நீங்கள் காட்டுற சந்தர்ப்பத்தில் வந்து அவர்கள் முடிவை தராமல் இழுத்தடிக்கிறதுக்கு எதிராக வந்து நீங்கள் ஹைகோர்ட்டில் வந்து வழக்கு தாக்கல் செய்யலாம் அதையும் நீங்கள் உங்களோட சட்டத்தரணியோட கழிச்சு ஆலோசனை பெற வேண்டும் அதுதான் எங்களால் கூற முடியும் இனும் ஒரு நேயரை நாங்கள் தொடர்பில் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது இந்த நிகழ்ச்சியில் இணைந்து கொள்கிற கடைசி நேராக நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்றிடம் யசோ எங்களோடு தொடர்பில் காத்திருக்கிறீர்கள் யசோ வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க வணக்கம் வணக்கம் நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு வந்த நான் வந்து எஃப்எம் அடிச்ச நான் வந்து அடிச்ச உடனே ஹோம் ஆபீஸ் அக்செப்ட் பண்ணி எனக்கு ஃபைவ் இயர்ஸ் பிசா தந்தது எனக்கு மூன்று பிள்ளைகள் ஸ்ரீலங்கா எல்லாம் பிறந்தவங்க அப்ப இங்க வந்து அவுட் ஆஃப் எல்லாம் இருந்த நான் இப்ப மூவ் ஆயில் லண்டனுக்கு வந்து இருக்கிறேன் அஞ்சு வருஷ விசா ஹஸ்பண்ட் வந்தாங்க கிட்னாப் பண்ணி வச்சிருந்து எனக்கு அங்க நான் இந்த ஐசிஆர்சி எல்லாம் போய் பதிஞ்சேன் பதிஞ்சு அவங்க இந்த கேஸ வந்து கேஸ் எடுத்தவங்க ஐசிஆர்சி எடுத்து அதுக்கு எனக்கு ஒரு நம்பர் தந்தவங்க சீக்கிரம் நம்பர் உண்டு அதை எல்லாத்தையும் நான் சப்மிட் பண்ண உடனே எனக்கு செவன் டேஸ் ஆடையே எனக்கு அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க கோம பிசி அக்செப்ட் பண்ணது இப்ப எல்லாரும் சொல்லுவாங்க ஃபைவ் இயர்ஸ் விசா முடிய இப்ப ஸ்ரீலங்கா காணப்பிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இது வந்து எனக்கு மட்டும் இல்லைன்னா நிறைய அஞ்சு வருஷ விசாக்காராக்களுக்கு மனது இல்லாத ஒன்ற பயம் இது குழந்தைகள் வந்து இங்க வந்து சேர்ந்துடணுமே இல்ல நான் மூன்று பேர் நாங்க நாலு பேர் நாங்க வந்து கடலால வந்து கஷ்டப்பட்டாங்க பிளைட்ல வேற இல்ல டிரெக்டா வேற இல்ல கடலால வந்து இந்தியா வந்து இந்தியா இருந்து பிரான்ஸ் குடும்பமாக வந்து குடும்பமாக 
அப்போ அது நீங்கள் நல்ல கேள்வி பொதுவான ஒரு ஆதங்கம் எல்லா டைம் இருக்குது இந்த ஐந்து வருட முடிவில் என்ன நடக்குமோன்னு சொல்லி இப்போ இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் தான் இந்த ஐந்து வருடத்துக்கான விசா கொடுக்குற நடைமுறையை ஹோம் ஆஃபீஸ் கொண்டு வந்தது இப்போ அந்த அனுபவத்தில் பார்த்தா அவர் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் இருந்து அவர்கள் நிரந்தரவாதி விட உரிமைக்கு அந்த வர ஐந்து வருட ஆதி அந்தஸ்துக்கு கிடைச்சி இருந்த அப்புறம் போட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அனைவருக்கும் அதிகமாக அவர்கள் கிரிமினல் குற்றங்கள் இல்லாத பட்சத்தில் வந்து கிடைச்சி கொண்டு தான் இருக்கின்றது அதாவது சீரியஸ் கிரிமினல் ஆஃபென்சஸ் இல்லாத பட்சத்தில் ஆகவே இந்தியில இருந்து பார்த்து உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுல கிடைச்சா என்ன ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல வந்து என்ன நடக்கும்ன்றதுதான் கேள்வி அப்ப அதுல வந்து அதிகமாக அது உங்களோட பிள்ளைகளும் வந்து இங்கே இருக்கணும்னா அதில் ரெண்டு மூன்று விஷயங்கள் இருக்குது அப்போ பிள்ளைகளும் வந்து அவர் ஐந்து வருடத்துக்கு கீழே இங்கே கிட்ட இங்கே நாட்டில் இருந்திருக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் அப்படியான சூழ்நிலையில் உங்களை அனுப்பக்கூடிய வாய்ப்பு அதுக்கு பிறகு இன்டெஃபினெட் லீவ் டுமே தராமல் அனுப்பக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து சரியான குறைவாக இருக்கும் நீங்கள் கிருமண குற்றங்கள் அதை செய்யாத பட்சத்தில் தனிப்பட்ட ரீதியாக வந்தவர்களுக்கு வந்து கூட அவர்கள் பிற திருமணம் செய்திருக்கலாம் குழந்தைகள் இங்கே பிறந்திருக்கலாம் ஆகவே அந்த குடும்ப சூழ்நிலையும் பார்க்கப்படும் மற்றது அரசியல் இலங்கை அரசியல் மனித உரிமை சூழ்நிலை என்று பார்க்கும் பொழுது ரெண்டாயிரத்தி ஆ பதினாறுல என்ன இல்லாமல் என்று தான் அங்கே பார்க்கப்படும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல என்ன நடக்கும் என்று என்னால் எதிர்ப்பு கூற முடியாவிட்டாலும் இந்த அரசாங்கம் இப்படியான மனித உரிமை மீறல்களை செய்த அரசாங்கம் தொடர்ந்து பதவியில் இருக்கிற பட்சத்திலையும் இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டம் அவசர கால சட்டங்களை வச்சுக்கொண்டு இன்னும் தொடர்ந்து ஆக்கள் காணாமல் போகிறதும் கொலைகளும் டோர்ச்சரும் சித்திரவத செய்வதும் கைதுகளும் அநியாயங்களும் தொடர்ந்து நடக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையில் அது பெரிய அளவில் நடக்காமல் இருந்தாலும் சிறிய அளவில் நடந்தால் கூட உங்களை திருப்பி அனுப்பக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறைய சரியான குறைவு அதை தான் குறிப்பிடலாம் அது முக்கியமாக தனிப்பட்ட ரீதியாக தனி ஒரு இண்டிவிஜுவலாக வந்திருந்தார்கள் என்றால் கூட ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஹோம் ஆஃபீஸ் தான் அதை காட்டுவேணும் அதாவது இலங்கை சூழ்நிலை இனியில்லை என்று சரியான முன்னேற்றத்தை பார்த்துருக்குன்றதுன்னு சொல்லியும் அதனூடாக இலங்கையில் கிட்டத்தட்ட ஒருதருக்குமே பிரச்சனை இல்லை என்று பார்க்க காட்ட கூட வேண்டிய ஒரு கடமை அவர்களுக்கு இருக்கின்றது அப்படி காட்டுகின்ற பட்சத்தில் தான் உங்களுக்கு அந்த ஐந்து வருட முடிவில் வந்து இன்டெஃபினெட் லீவ் டுமையம் கொடுக்காமல் நிராகரிக்க கூடும் அதுக்கான வாய்ப்புகள் குறைவு என்று தான் என்னால் கூற முடியும் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் என்ன நடக்கும் என்று தெளிவாக ஒருவரையும் உறுதியாக சொல்ல முடியாது மேலும் அந்த தகவலோடு நாங்கள் நிகழ்ச்சியை நிறைவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் நேரம் சரியாக வந்திருக்கிறது ஆகவே நேர்கள் கலந்து கொண்டு உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய நன்றி தொடர்பிலே பல பேர் தொடர்பு கொள்ள முடியாமல் இருந்திருப்பீர்கள் ஆகவே அவங்களுக்கு எங்களுடைய வருத்தத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு முடிந்த அளவு தொடர்புகளை நாங்கள் உள்ளடக்க இருக்கிறோம் ஏன்னா இந்த நேரத்தில் வந்து நீங்கள் இந்த இது பற்றிய ஒரு கருத்துக்களை இங்கே வழங்கி இருக்கிறீர்கள் ஆகவே அதில் பயனடைகிற நேர்கள் சார்பிலும் எங்களுடைய நிலையத்தின் சார்பில் உங்களுக்கும் நன்றி கன அவர்களோடு இன்றைய பொழுது நாங்கள் விடைபெறும் நேர்கள் நாளைய நிகழ்ச்சி ஸ்ரீலங்காவனுடைய சுதந்திர தினம் தமிழர்களுக்கு ஒரு துக்க தினமாக அனுப்பிக்கப்படுகிற ஒரு சூழலில் சுதந்திரம் பற்றிய அந்த வரலாற்று பார்வைகளையும் இன்று அது எந்த நிலையை அடைந்திருக்கிறது என்பது பற்றியுமான ஆய்வு நிகழ்ச்சி பி ஏ காதர் அவர்களோடு இடம்பெறவிருக்கிறது அதில் சந்திக்கிற வரையில் விடைபெறலாம் நன்றி வணக்கம் போலாம் <laughs> 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 வருவன் <laughs> 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 <laughs>
நகை பவுண்ட் புரோக்கர்ஸ் யூகே யில் நம்பிக்கை உத்தரவாதம் உள்ள அடைவு நிலையம் உங்கள் நகை அடைவில் உள்ளதா அது கூடிய வட்டியா கவலை வேண்டாம் நாம் நேரில் வந்து உங்கள் நகைகளை மீட்டு நான்கு வீத வட்டியில் இருந்து மீள் அடைவு செய்து தருகிறோம் தொடர்புகளுக்கு சரை பவுண்ட் புரோக்கர்ஸ் பூஜ்ஜியம் இரண்டு பூஜ்ஜியம் எட்டு மூன்று ஒன்பது 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 மூன்று ஏழு ஆறு வாகன விபத்தா மாற்று வாகனம் தேவையா நட்டோடு பெற்றுத் தர வேண்டுமா அனைத்துக்கும் இன்றைய நாடுகள் எக்ஸிடன்ட் கேட்டசி உங்களது விபத்து எவ்வாறு நடந்தது என்பதை காப்பிரது கூட்டு தாபனத்துக்கு அறிவித்து உங்களுக்கு பிடித்த வாகன உற்பத்தியாளர்களிடம் வாகனத்தை திருத்தி உங்களுக்கு ஏற்பட்ட செலவினத்தை மீள பெற்றுத் தருவது எக்ஸிடன்ட் கேட்டசி விபத்து நடந்திடத்தில் இருந்து வாகனத்தை அப்புறப்படுத்தி அனைத்தையும் இலவசமாக எவ்வித முகவர் கட்டணமும் இல்லாமல் பெற்றுக் கொடுக்கும் ஒரே நிறுவனம் எக்ஸிடன்ட் கேட்டசி எம்மை நேரடியாக தொடர்பு கொள்வோருக்கு நூறு வீத நட்டோடு வழங்கப்படும் துளைவி சிலக்கங்கள் ஓ டூ ஓ எயிட் ஃபோர் டூ செவன் ஃபோர் ஜீரோ சிக்ஸ் ஜீரோ அல்லது ஓ எயிட் ஃபோர் ஃபைவ் எயிட் செவன் ஒன் ஜீரோ ஒன் நைன் சிக்ஸ் அல்லது ஓ செவன் நைன் ஜீரோ த்ரீ எயிட் ஒன் ஜீரோ ஒன் நைன் சிக்ஸ் பிரான்சஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்ட்டி டூ பினர் ரோட் ஹெரோ ட்ரிகோல் ஹவுஸ் வேக்கரிங் ரோட் பார்க்கிங் நம்பர் தேர்ட்டீன் ப்ரோக்ரஸ் பிசினஸ் பார்க் ப்ரோக்ரஸ் வே ரைடன் பீச் ஃபீல்ட் ஹவுஸ் லைம் கிரீன் பிசினஸ் பார்க் விண்டர்டன் வே மெட்டல்ஸ் ஃபீல்ட் வாகன விபத்தா மாற்று வாகனம் தேவையா நட்டோடு பெற்றுத் தர வேண்டுமா அனைத்துக்கும் இன்றைய நாடுகள் எக்ஸிடன்ட் கேட்டசி உங்களது விபத்து எவ்வாறு நடந்தது என்பதை காப்பிரது கூட்டு தாபனத்துக்கு அறிவித்து உங்களுக்கு பிடித்த வாகன உற்பத்தியாளர்களிடம் வாகனத்தை திருத்தி உங்களுக்கு ஏற்பட்ட செலவினத்தை மீள பெற்றுத் தருவது எக்ஸிடன்ட் கேட்டசி விபத்து நடந்திடத்தில் இருந்து வாகனத்தை அப்புறப்படுத்தி அனைத்தையும் இலவசமாக எவ்வித முகவர் கட்டணமும் இல்லாமல் பெற்றுக் கொடுக்கும் ஒரே நிறுவனம் எக்ஸிடன்ட் கேட்டசி எம்மை நேரடியாக தொடர்பு கொள்வோருக்கு நூறு வீத நட்டோடு வழங்கப்படும் துளைவி சிலக்கங்கள் ஓ டூ ஓ எயிட் ஃபோர் டூ செவன் ஃபோர் ஜீரோ சிக்ஸ் ஜீரோ அல்லது ஓ எயிட் ஃபோர் ஃபைவ் எயிட் செவன் ஒன் ஜீரோ ஒன் நைன் சிக்ஸ் அல்லது ஓ செவன் நைன் ஜீரோ த்ரீ எயிட் ஒன் ஜீரோ ஒன் நைன் சிக்ஸ் பிரான்சஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்ட்டி டூ பினர் ரோட் ஹெரோ ட்ரிகோல் ஹவுஸ் வேக்கரிங் ரோட் பார்க்கிங் நம்பர் தேர்ட்டீன் ப்ரோக்ரஸ் பிசினஸ் பார்க் ப்ரோக்ரஸ் வே ரைடன் பீச் ஃபீல்ட் ஹவுஸ் லைம் கிரீன் பிசினஸ் பார்க் விண்டர்டன் வே மெட்டல்ஸ் ஃபீல்ட் Do you have any offers? Come, I'll show you the offers. Everyday fresh vegetables.